தமிழ்ல சொன்னா அரசியலமைப்பு சட்டம் சரி அது எதுக்கு வேணும் நமக்கு அரசியலமைப்பு சட்டம் அங்க இருக்கிறவங்களை சரியா வந்துட்டு வழி நடத்துறதுக்கு ஒரு சட்டம் வேணும் ரைட் ஸோ அதனால தான் விளையாட் விளையாட்டுன்னு இருந்தா கூட அந்த விளையாட்டுலயும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு விளையாட்டு விளையாட்டாவே விளையாண்டுட்டு போயிடலாம்ல ஆனா அப்போ ரூல்ஸ் வைக்கிறாங்க எதுனால பண்ண என்ன நடக்கும் தோல்வி <laughs> ஒரு ஹையர் சுப்பீரியாரிட்டியில் இருக்கிறவங்கனா இருக்கிறவங்களாம் மேக் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்கன்னா யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இருந்துடலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒரு நாடு கண்டிப்பாக ஒரு நாடு கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும் நாடாக இருக்காது ஃபஸ்ட்டு இல்லையா ஃபஸ்ட் திங் ஸோ அதை தான் கான்ஸ்டியூஷன் வேணும் ஓகே அதில் வந்ததுக்கப்புறம் ஓகே கம்பெனிஸ் கம்பெனிஸாக வந்துட்டு ரூல் பண்ணிட்டு இல்லையா ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான கேட்குதுங்களா ஓகே கம்பெனிஸ் வந்து ரூல் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற விஷயங்களையும் அவங்களும் கவனிச்சுட்டு இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட அவங்களும் ராஜா மாதிரி ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்துட்டு பிரிட்டிஷில் இருக்கிறவங்க அந்த கவர்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு சில ரூல்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா அவங்களுடைய காலநீதி ஆதிக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு நாடு அந்த நாடு சரியாக ரன் பண்ணணும் அப்போ தான் என்னவாகுன்னா ரொம்ப நாள் அதை தக்க வச்சுக்க முடியும் இல்லையா அதனால் வந்துட்டு அவங்க ஒரு சில ஆக்டெல்லாம் பாஸ் பண்ணாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த ஆக்ட் தான் வந்துட்டு பின்னாடி கான்ஸ்டியூஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேஸாக இருந்துச்சு ஓகே சரி என்னென்ன ஆக்டில் நீங்கள் கேட்டது படித்தது ஓகே வேற என்ன ஆக்ட் பிட்ஸ் இண்டியா ஆக்ட் வேற சார்டர்ட் ஆக்ட் வேற ஓகே கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆக்ட் வேற ஸோ இந்த ஆக்ட் மூலியமா நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆச்சு ரைட் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஆக்டில் எல்லாம் என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சோ அதுக்கு அடுத்த வந்த ஆக்டில் அதை ரெக்டிஃபை பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ஆக்டை வந்துட்டு பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு சுதந்திரம் கிடச்சிருச்சு கரெக்டாக ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை தான் நம்ம டெவலப் பண்ணுறது ஈஸி ஆகிடுச்சு ரைட் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன ஆக்ட் பார்ப்போம்னா ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆக்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி வந்துட்டு அந்த கவர்மெண்ட் வந்துட்டு கம்பெனியை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் ஓகேங்களா ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு பேஸாக அமைஞ்சிது நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ சாரி செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ ரெகுலேட்டிங் ஆக்ட் ஓகே இப்போ வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை ரெகுலேட் பண்ணுறோம் இப்போது சிம்பிள் எடுத்துப்போம் இப்போ இந்தியாவில் வந்துட்டு குதிரை பந்தயம் நடக்குது இல்லையா ஓகே அந்த குதிரை பந்தயத்தை கவர்மெண்ட் வந்து ரெகுலேட் பண்ணுதுன்னா என்ன அர்த்தம் சாரி ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க அப்போ அது என்ன மீன் பண்ணுது திரும்ப சொல்லுங்க ரிஃபார்ம் எதுக்கு பண்ணணும் ஓகே ஓகே சரி இப்படி எடுத்துப்போம் இப்போ பாம்பேல வந்துட்டு பார் டான்ஸ் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ரெகுலேட் பண்ணது என்ன அர்த்தம் ஓகே கவர்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணினு சொல்லலாமா கவர்மெண்ட் அதை அக்செப்ட் பண்ணிடுச்சு அக்செப்ட் பண்ணங்காட்டி அதை ரெகுலேட் பண்ணுது ஸோ அதான் செகண்ட் பாயிண்ட் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் இந்தியாவோட சாரி அந்த கம்பெனிஸோட பொலிட்டிக்கல் அண்ட் கமர்ஷியல் அஃபேர்ஸை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க ரைட் அக்செப்ட் பண்ண ஒரு விஷயத்தை தான் நீங்கள் ரெகுலேட் பண்ண ஆரம்பிப்ப
கரெக்டா செகண்ட் பாயிண்ட் பாயிண்ட்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ நீங்கள் புக்கில் படிக்கும்போது அந்த பாயிண்ட்ஸ் வரும்போது அதை அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகிற வசதியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பிரிட்டிஷ் கிரவுண்ட் இருக்கிறதுனால இந்தியாவோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சென்ட்ரலைஸாக இருந்துச்சு ஓகே சென்ட்ரலைஸாக இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் த ஆக்டில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் என்னென்னா கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் வந்துட்டு கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் என்ன ஆயிருப்பார் கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஜெனரல் யார் வாரணேஷ்டி ஓகே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நீங்கள் ஃபுல்லாக எழுத வேண்டாம் அந்த பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கிங்க சரிங்களா புக்கில் படிக்கும் போது அது ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கோ உங்களுக்கு ஓகே கேட்குதில்ல லாஸ்ட் வரைக்கும் ஓகே செகண்ட் என்னென்னா பாம்பே அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் ஓகேங்களா இந்த பிரெசிடென்சியில் இருந்தவங்க பெங்காலுக்கு வந்துட்டு சபார்டினேட் ஆனாங்க ஓகேங்களா ஃபுல் கண்ட்ரோல் பெங்கால் இவங்க ரெண்டு பேரும் அதுக்கு சபார்டினேட் ஓகேங்களா ஸோ மூணாவது என்னென்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துச்சு கல்கட்டாவில் ஓகேங்களா செவன்டீன் செவன்டி ஃபோரில் சுப்ரீம் கோர்ட் கிரியேட் பண்ணாங்க அதுக்கடுத்து இந்த ஆக்டில் தான் கம்பெனியில் இருக்கிறவங்க சரிங்களா லஞ்சம் வாங்காமல் இருக்கணுங்கிறதுக்கு அந்த சர்வன்ட் இருப்பாங்களே கம்பெனியில் அவங்க பிரைப்போல் கிஃப்டோ வாங்கிட்டு கரெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தடை பண்ணிச்சு இந்த ஆக்ட் ஓகே அதுக்கடுத்தது என்னென்னா இதில் வந்துட்டு ஒரு புதுசாக அந்த பாடி ரன் பண்ணுறதுக்கு புதுசாக ஒரு போர்டு க்ரியேட் பண்ணாங்க அது என்னென்னா கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஓகே கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அவங்க எதுக்குன்னா கம்பெனியோட ரெவன்யூ சிவில் அண்ட் மிலிட்ரி அஃபயர்ஸ் ஓகே சிவில் ரெவன்யூ அண்ட் மிலிட்ரி ஓகேங்களா ஸோ இது கரெக்டாக இருக்கணும் இது கரெக்டாக இருந்தால் தான் ரெவன்யூ கிடைக்கும் ரெவ் இந்த ரெண்டும் ஒழுங்காக இருக்கணும்னா மிலிட்ரி இருக்கணும் ஓகே ஸோ அதனால் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலர்ஸ் சாரி கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வந்துட்டு இது இது பண்ணாங்க ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது இதில் சொல்லுங்கள் என்னது ஒவ்வொருத்தரா நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஓகே நீங்க சொல்லுங்க செகண்ட் பாயிண்ட் அவங்க பண்ணாங்க நீங்க சொல்லுங்க ஓகே நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் இடையில் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த சர்வெண்ட் வந்துட்டு பிரைப் அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் நீங்கள் சொன்னது ஓகேவா கிளியர் ஆகிடுச்சா ஃபைன் ஓகே ஸோ அடுத்து வந்து தான் செவன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் பிட்ஸ் பிட்ஸ் இண்டிய ஆக்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆக்ட் என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்னா இந்த ஆக்ட் தான் பொலிட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனையும் பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் கமர்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுச்சு ஓகே பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் கமர்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணது பிட்ஸ் இண்டியா ஓகே ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒரு புது ஃபார்ம் ஆஃப் ஒரு இது கொண்டு வந்தாங்க என்னன்னா என்னது ஓகே கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அது கூட இன்னொன்று சேர்த்துனாங்க போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இதுக்கு முன்னாடி ஆக்டில் என்ன இருந்துச்சு கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இப்போ கொண்டு வந்தது போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஓகே ஸோ இந்த கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் எதுவும் பார்த்ததா சொன்னேன் இதெல்லாம் பார்த்ததா சொன்னேன்னா இப்போ இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலர்ஸ் மிலிட்ரி ரெவன்யூ இவங்க பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க சிவில் மேட்டர்ஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மேட்டர்ஸ் எல்லாம் கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க ஓகேங்களா இவங்க வந்துட்டு ஃபஸ்ட் இவங்க எதாவது பார்த்தாங்க சிவில் ரெவன்யூ மிலிட்ரி இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா சிவில் மட்டும் அட் சிவில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இவங்க பார்க்க சொல்லிட்டு மற்ற அந்த ரெவன்யூ மிலிட்ரி இவங்க பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஓகே ஸோ இதுக்கு சிம்பிள் நான் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சொல்கிறேன் 
ஓகேங்களா ஸோ கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்தாங்க இல்லையா பிசி சிடி பிசி வந்துட்டு போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலர் சிடி வந்துட்டு கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் சரிங்களா ஸோ இவங்க வந்துட்டு கமர்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் சரிங்களா பிசி என்னது சிவில் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ பொலிட்டிக்கல் கரெக்டு தானே சிவில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இருந்தால் அது பொலிட்டிக்கல் ஸோ பிசிக்கு பிஆ அதில் ஒரு இது எடுத்துட்டிங்கன்னா பி ஆகிடும் ஸோ பொலிட்டிக்கல் புரியுதுல்ல ஷார்ட் கட் ஃபார்ம் புரியல ஓகே ரெவன்யூ வந்துட்டு இவங்க பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி ஓகேவா புரியலையோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சு சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இவங்க மூணு இது பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க இல்லையா இவங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா கமர்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை இவங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க யாருன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்தவங்க யார் கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் ஓகேவா இவங்க கமர்ஷியல் நான் என்ன சொன்னேன் கமர்ஷியலையும் பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட்டையும் தனியாக பிரித்தாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஃபஸ்ட் திங் ஸோ இப்போ கமர்ஷியல் ஒருத்தர் பார்க்கணும் பொலிட்டிக்கல் ஒருத்தர் பார்க்கணும் ரைட்டா ஸோ பொலிட்டிக்கல் பார்க்க ஆரம்பித்தாவே அதில் வந்துட்டு மற்ற மூணும் கவர் ஆகும் கமர்ஷியல் எது கவர் ஆகும் வியாபாரம் மட்டும்தான் பார்ப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த கமர்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்துட்டு இந்த சிடியும் இந்த இதை வந்துட்டு இந்த போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலரும் பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன சொன்னால் இந்த ஆக்டோட மெயின் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது கமர்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அப்போ கமர்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பார்க்க சிடியும் பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பார்க்க பிசியும் வந்தாங்க ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சுதா ஓகே கமர்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நீ வியாபாரம் பண்ணுவாங்களே கம்பெனி வியாபாரம் போயிட்டு அங்கே டேக்ஸ் என்ன மாதிரி பண்ணணும் இங்கேருந்து எங்கே எது எதை எடுத்துகிட்டு போகணும் எடுத்துகிட்டு போகும்போது எத்தனை பேர் பாதுகாப்புக்கு வரணும் ஏன்னா அந்த டைம் வந்துட்டு நிறைய வழிப்பறி நடந்துச்சு இல்லையா ஸோ அங்கேருந்து எத்தனை பேர் அதை கொண்டு போயிட்டு என்ன விற்கணும்னு சொன்னால் கமர்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் அது எப்படியெல்லாம் சேஃபாக சேஃபாக இங்கேருந்து அங்கே எடுத்துகிட்டு போகணும்னு சொன்னால் பொலிட்டிக்கல் ஏன்னா இப்போ இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு டெல்லி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களா இப்போ சென்னை பிரசிடென்சியிலேருந்து ஒரு இடத்த இங்கே கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னா இதில் நிறைய பிரின்ஸ்லி ஸ்டேட் கூட வரும் ஓகேவா ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்க வந்துட்டு சில சமயம் பிரிட்டிஷுக்கு சப்போர்ட்டாக இல்லாமல் இருப்பாங்க ஸோ இதை கிராஸ் பண்ணியும் போகணும்ல இவங்க அட்டாக்கும் பண்ணலாம்ல ஸோ இதில் எந்த விஷயத்துக்கு சேரணும் பொலிட்டிக்கலுக்கு சேரும் இங்கேருந்து இங்கே கொண்டு போய் பொருளை சே பொருளை வந்துட்டு இங்கே எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே லாபத்துக்கு விற்கணும் அப்படின்னா கமர்ஷியல் ரைட் ஸோ அதான் டவுட் ஓகே அதை மட்டும் சொல்லலாம் ஓகே சிம்பிளாக சிம்பிள் எப்படி நான் வச்சுக்கோங்க பிட்ஸ் இண்ட் ஆக்டோட ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் பொலிட்டிக்கல் கமர்ஷியல் ஸோ பிசிடி சிடி எங்கே வந்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஆக்டில் வந்தாங்க அது ஓகே எந்த ஆக்டில் வந்தாங்க ரெகுலேட்டிங் ஆக்டில் வந்தாங்க ஸோ ஓகே இது ரெகுலேட்டிங் ஆக்டில் வந்தாங்க ஃபைன் பிசி இது பிட்ஸ் இண்டியா பிசினா என்ன போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஸோ இதுதான் பி போடுவீங்க என்னாச்சு பொலிட்டிக்கல் சிடியில் என்ன இருக்கு கமர்ஷியல் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலர் பொலிட்டிக்கல் கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் கமர்ஷியல் ஆமாம் பொலிட்டிக்கல்னா என்ன ஜெட்டல் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் என்ன சொல்லுவீங்க அரசை வந்துட்டு ஆ சிவில் ஓரியன்டட் ரைட் அது கமர்ஷியல்னு வியாபாரம் எதை எதை சொல்லுவீங்க ரெவன்யூ ஓரியன்டட் சரிங்களா அதுதான் சிவில் தான் வரும் அப்போ ஆக்சுவலாக ரெண்டு விஷயம் தாங்க சிம்பிள் இப்போ பாருங்கள் இப்போ சிவில் மிலிட்ரி ரெவன்யூன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களா ஓகே ஸோ மி சிவிலும் ரெவன்யூவும் 
சிவிலும் மிலிட்ரியும் பொலிட்டிக்கலாக வந்தால் தான் ரெவன்யூ வந்துட்டு கமர்ஷியல் ஆகும் கரெக்ட் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாற்றி சொன்னணும் ஓகே சார் ஓகே சார் இல்லை கமர்ஷியல் வந்துட்டு போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலர் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் கீழே தான் வரும் மற்ற ரெண்டு விஷயம் வந்துட்டு பொலிட்டிக்கலில் வரும் புரிஞ்சதில்ல ஸோ வியாபாரம் கமர்ஷியல் ஓரியன்டட் ரைட் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னா என்ன <laughs> பிக்கு பி எடுத்துட்டீங்கன்னா பி இதுக்கு வந்துட்டு கமர்ஷியல் இதுதான் ஸோ இதில் வந்துட்டு போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் ரெவன்யூ வருமா வராதாங்கிறது சில சில நேரத்தில் அப்படி கொஞ்சம் வரலாம் ஓகேவா ஏன்னா ரெவன்யூ மில்ட்ரி ரன் பண்ண என்ன வேணும் ரெவன்யூ வேணும் ஸோ இது வந்துட்டு இது இப்படி தான் இருக்குமா அப்படின்னு டெஃபனிஷன் கிடையாது ரைட் அந்த இடத்துல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கலாம் கரெக்டாக ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு ஒரு விஷயம் இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அது அப்படி தான் இருந்திருக்குமா அவங்க ரன் பண்ணும்போது அப்படி தான் பண்ணாங்களான்னு நம்ம பர்ஃபெக்டாக சொல்ல முடியாது இல்லையா இப்போ டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி இருக்காங்க ஒரு அவசரமாக ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி போய் திரும்ப அதெல்லாம் கொண்டாந்து அதுக்கப்புறம் அவங்க ப்ரொக்யூர் பண்ணுறதுக்குள்ள என்ன ஆகும் ஒரு எமர்ஜென்சி ரைட் டைம் டிலே ஆகும் ரைட்டா ஸோ இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இப்போ இங்கேருந்து மிலிட்ரி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா மிலிட்ரி இங்கிருந்து கூட் ஒரு ஒரு பொருளை பத்திரமா கொண்டு போகணும்னா கூட பாதுகாப்புக்கு ஆளுங்க வேணும் அப்படி இல்லாட்டினா கொள்ளை அடிச்சிருவாங்க ஸோ அங்கிருந்து ஒரு நூறு பேரை கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னா இவங்க இவங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும்ல அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் வந்துட்டு திரும்ப வந்துட்டு யாரு கோர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலர் போய் வரணும்னா இவங்களை கொண்டு போய் சேர்த்தவும் முடியாது ஸோ சில விஷயங்கள் இதுல இருக்கலாம் ஆனா ஜென்ரல் விஷ ஜென்ரலா அவங்க ஓவரா என்ன இது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலும் ரெவன்யூ இன்ட்ரெஸ்ட் கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் நடந்துச்சு என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்தது யாரு கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் ஆனால் பின்னாடி வந்த போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலர் மொத்த விஷயத்தையும் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு பவர் கொடுத்துச்சு ஓகேங்களா ரைட் புரியல ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்தது கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் அதுக்கடுத்து வந்தது தான் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலர்ஸ் இப்போ என்ன ஆச்சு இந்த போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலர் இதையும் சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு பவர் கொடுத்துச்சு மொத்தமாக ஓவரால் எல்லாத்தையுமே சூப்பர்வைஸ் சூப்பர்வைஸ் வந்துட்டு எல்லாத்தோட இது தான் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலர் வந்துச்சு ஓகே என்ன சார் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பவர்னு சொல்ல முடியாது அவங்க வந்து சூப்பர்வைஸ் பண்ணுற பவர் மட்டும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பவர் வந்துட்டு யார்கிட்ட இருந்திருக்கோம் கவர்னர் ஜெனரல் ஒருத்தர் இருக்காருல அவரு தான் அவரோட கண்ட்ரோல கீழே இவங்க வந்துட்டு இவங்களை சூப்பர்வைஸ் பண்ணுவாங்க ரைட் இது வந்துட்டு என்ன ஃபர்ஸ்ட் இந்த இது வந்துட்டு ரெண்டு சிக்னிஃபிஷன் இருக்கு அதை நோட் பண்ணிக்கிங்க தி கம்பெனி டெரிட்டரிஸ் இன் இந்தியா இது எதனால் நடந்துச்சு அப்படிங்கிற இந்த விஷயம் சொல்கிறேன் தி கம்பெனி டெரிட்டரிஸ் இன் இந்தியா வேர் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் பிரிட்டிஷ் பொசன்ஸ் பிஓ டபுள் எஸ் இ டபுள் எஸ் ஐஓஎன் பொசன்ஸ் இன் இந்தியா Possessions. Possessions. 
ஸோ என்னென்னா பிரிட்டிஷோட ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க ஃபஸ்ட் டைம் ரைட் செகண்டு சுப்ரீம் கண்ட்ரோல் இப்போ யார் இட்டு இருந்திருக்கோம் ஓகே அது மூலிமா அதை எதை மென்ஷன் பண்ணுறாங்க பிரிட்டிஷ் கம்பெனிட்டு வந்து பிரிட்டிஷ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக ஆரம்பிச்சது ரைட் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டும் புரிஞ்சதில்ல புரிஞ்சதா இல்லையா புரியலன்னு கேட்டுருங்க இப்போவே சொல்லிடுறேன் என்ன செகண்ட் பாயிண்ட் மட்டும் கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கா ஓகே சரியா கேட்கல ஓகே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் கேட்டதில்ல கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலர் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டில் கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வந்தாங்க அதுக்கடுத்து போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலர் வந்தாங்க சரிங்களா இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலர் வந்துட்டு பொலிட்டிக்கல் அஃபேர்ஸையும் ஓகேங்களா சிக்னிஃபிகன்ட் செகண்ட் பாயிண்டா பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அவங்க தான் வந்துட்டு சுப்ரீம் பவர் அப்படிங்கிறத இந்த ஆக்ட் மூலியமா சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா அந்த கம்பெனிஸோட ப்ராப்பர்ட்டி வந்துட்டு பிரிட்டிஷோட டெரிட்டரி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளம் அது ரெண்டாவது வந்துட்டு என்னன்னா சுப்ரீம் பவர் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறத மாற ஆரம்பிச்சு ரைட் ஸோ அடுத்து சார்டர்ட் ஆக்ட் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ பிரிட்டிஷ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறவங்க தான் இருப்பாங்க சாரி கம்பெனிஸ்குள்ளே இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க தான் இருப்பாங்க பிரிட்டிஷ் நாமினேட் பண்ணுறது கம்பெனிஸ் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணி சொல்கிறவங்களா இருப்பாங்க சுப்ரீம் பவர் இல்லை சுப்ரீம் பவர் எப்போவுமே மெஜஸ்டி சூப்பர்வைசிங் பவர் ஓகே ஒரு <laughs> 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 இல்லை அதில் வந்துட்டு இந்த ஆக்டில் மென்ஷன் பண்ணல அவங்க ஓகேங்களா அது அதை பற்றி எந்த இதுவுமே அவங்க சொல்லலை ரைட் ஸோ அவங்க சொல்லாத விஷயத்த நான் அப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது கவர்னர் ஜெனரல் தான் இந்தியாவோட சீஃப் அவர் மெம்பராக இருக்க மாட்டார் ஓகேங்களா அவர் தான் வந்துட்டு சீஃப் அப்படிங்கும் போது அவர் அதுக்குள்ளே இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் இல்லையே கரெக்ட் சிம்பிள் இப்போது நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கீங்க அதில் சூப்பர்வைஸ்னு ஒருத்தர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் சூப்பர்வைஸன் பண்ணுவீங்களா சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறவங்க கூப்பிட்டு கேள்வி கேட்பீங்களா சூப்பர்வைஸ் பண்ணுற கேள்வி தான் கேட்பீங்க அதுக்கு தான் நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி இல்லாட்டினா நீங்கள் பண் நீங்கள் அங்கே சூப்பர்வைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒருத்தர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ண மாட்டீங்களா ரைட் ஏன்னா இவங்க வந்துட்டு டேரக்டாக மெஜஸ்டிட்டி மெஜஸ்டிக்கு கீழே இருக்கிறதுனால சில விஷயங்கள் வந்துட்டு நம்ம கரெக்டா அந்த இடத்துல சொல்ல முடியாத சூழ்நிலையா இருக்கும் சோ அதை வந்துட்டு அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அப்படிங்கறது சில இடத்துல நம்ம அசியூம் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ரைட் சோ இந்த இடத்துல இந்த ஆக்ட்ல வந்துட்டு அவங்க இதை பத்தி ஃபுல்லா இதுவும் கொடுக்கல அந்த கோர்ட் ஆஃப் சாரி கவர்னர் ஜெனரல் அவரோட எத்தனை பேர் அந்த கோர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இருக்காங்க எத்தனை பேர் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இருக்காங்க அதை பத்தி எதுவுமே சொல்லல ஸோ அதை வந்துட்டு அது ஏன் அவங்க சொல்லாமல் விட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ வந்துட்டு ஃபுல் பவருமே கம்பெனிஸும் அந்த கவர்னர் ஜெனரலும் இருந்தாங்க எத்தனை பேர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணுமோ அவங்க அத்தனை பேர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ரைட் இத்தனை பேர் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத அடுத்தடுத்து வந்து ஆக்டில் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பதினஞ்சு பேர் தான் ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு இருக்கணும் இந்தியன்ஸ் இத்தனை பேர் இருக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க ரைட் ஃபஸ்ட் அந்த மாதிரி இல்லை ஓகேங்களா புரியுது இல்லை ஓகே இந்த ஆக்டில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்கால் வந்துட்டு கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஆனாங்க ஓகே சார்டர்ட் ஆக்ட் எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ என்னாச்சு கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஓகே ஃபைன் யார் ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா 
William Benedict. Okay. This is the first time we have regulations in the act. Okay, regulating act, pitch and act, regulations in the act. In the act, we have to say that we have to say that we have to say that we have to say that. Okay, the second point. So, if you have to say that in the act, we have to say that we have to say that we have to say that we have to say வியாபார் ஓகே இனிமேல் வரவே மாட்டாங்க வெறும் வியாபாரம் மட்டும் தான் பண்ணணும் ஓகேங்களா நாடை வந்துட்டு பிடிக்கலாம யாருக்கு எத்தனை பேர் சப்போர்ட் பண்ணணும் என்ன பண்ணணுங்கிறத பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் முடிவு பண்ணும் இங்க இருக்கிற அந்த இவங்க கம்பெனி முடிவு பண்ண முடியாது ஓகேங்களா புரியுதுல்ல ஒவ்வொருத்தரா ஓகே இல்ல எயிட்டீன் தேர்ட்டி த்ரீல நைன்டீன் எயிட்டி செவன்ல வந்து சாரி எயிட்டீன் பிப்டி செவன்ல வந்துட்டு அது வர்றதுக்கு இது ஒரு பேஸ் ஓகே இதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபுல் பவரை வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இப் இப்போ அவங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் கொடுத்தாங்க இல்லையா நீங்கள் பொலிட்டிக்கல் மட்டும் நீங்கள் கமர்ஷியல் மட்டும் பாருங்க பொலிட்டிக்கல் வேண்டாங்க அப்படின்ட்டு அதை விடவும் பவராக அதுங்க வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா அந்த இவங்க வந்துட்டு சரியாக பர்ஃபார்ம் பண்ணல ஸோ இதுக்கப்புறம் போனால் நாடே நம்மளை விட்டு போயிருங்கிற சூழ்நிலை உருவாயிடும் அப்படிங்கிறதுனால ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் விட்டு போயிடுச்சு இது வந்துட்டு ஒரு ஆரம்பம் ரைட் புரியுது இல்லை இல்ல <laughs> 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 கவர்மெண்ட்டோட கண்ட்ரோல் கீழே தான் இப்போ அவங்க இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறேன் நான் நம்ம தனி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் சரிங்களா ஆக்சுவலாக என்னென்னா இந்த ஒரு நாள் இன்றைக்கி ஒரு மூணு மணி நேரத்தில் ஃபுல்லாகவே ரிவைஸ் பண்ணுறதுனால தான் ஓகே ஸோ டவுட் வந்துட்டு ரொம்ப இன்டெப்தாக டீப் ஹிஸ்ட்ரியில் இருந்து வேணும்னா நம்ம தனியாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் ஃபுல் டெஸ்ட் இருக்குது அதுக்கு நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சொல்லிடுறேன் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஏன்னா திரும்ப அடுத்து பார்லிமெண்ட் வந்துட்டு இன்னும் ஒரு எனக்கு வந்துட்டு ஒன்றரை மணி நேரம் ரைட் ஒன்றரை ஃபாஸ்ட் நான் மற்ற எல்லாம் முடிச்சாகணும் ரெண்டாவது <laughs> <laughs> ஓகேங்களா <laughs> <laughs> 
ஓகே ஃபைன் ஸோ அடுத்து வந்துட்டு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஆக்ட் ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா கவர்னர் ஜெனரலோட எக்ஸிக்யூட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர் இருக்கு இல்லையா எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவரையும் விஷயங்கள் எந்தெந்த ஆக்ட் எல்லாம் வந்துட்டு கான்ஸ்டியூஷன் மேக் பண்றதுக்கு பேஸா இருந்துச்சோ அதை மட்டும் இந்த புக்ல சொல்லியிருக்காங்க ரைட் ஹிஸ்டரி வரும்போது நீங்க சொல்ற மாதிரி இன்டெப்த் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு ஹிஸ்ட்ரி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ரைட் அதனால ஹிஸ்ட்ரி நிறைய விஷயம் அவங்களும் தெரிஞ்சு வச்சிருந்திருப்பாங்க ஸோ ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ் எல்லாம் நீங்களும் சொல்லுங்க நான் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறேன் எனக்கு ஹிஸ்ட்ரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு லெஜிஸ்லேட்டிவும் எக்ஸிக்யூட்டிவும் வந்துட்டு கவர்னர் ஜெனரலுக்கு வந்துட்டு தனித்தனியான டெஃபினேஷன் கொடுத்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அவங்களுக்கு கவர்னருக்கு வந்துட்டு எய்ட் பண்ணுறதுக்கு லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலும் கூட ஒன்று வச்சுருந்தாங்க ஓகே கவர்னர் ஜெனரலுக்கு அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் இல்லையா பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு லெஜிஸ்லேட்டிவ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் தனித்தனியாக பிரிச்சுட்டு இவங்களுக்கு எய்ட் பண்ணுறதுக்கு லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலும் கூட ஒன்று வச்சுருந்தாங்க இவங்க அட்வைஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா இவர் எல்லா இடத்துலையும் எல்லா விஷயத்தையும் பர்ஃபார்ம் கரெக்டாக பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அவங்க அட்வைஸ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த விஷயம் நடந்துச்சு ஓகே புரியுதுங்களா புரியல ஓகே புரியல ஆ அதாவது அந்த ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்தாங்க ஏன்னா எல்லா விஷயத்தையும் இவரே பண்ணிட்டு இருக்க முடியாதுல்ல ரைட் ஸோ சொல்கிறேன் என்னென்னா இப்போ வந்துட்டு ஒரு இப்போ கவர்னர் ஜெனரல்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்துட்டு சட்டம் இயற்றிட்டு இருக்க முடியாது ரைட் சட்டம் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நான் மேக் பண்ணவும் முடியாது மேக் பண்ணுற விஷயத்தெல்லாம் கரெக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் போய்ட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது அது தனித்தனி பாடி வேணும் இல்லையா ஸோ அதனால தான் இந்தியாவில் வந்துட்டு இப்போது என்னென்ன வச்சுருக்காங்க லெஜிஸ்லேட்டிவ்க்கு வந்துட்டு ஒரு பாடி இருக்கு பார்லிமெண்ட் அது எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க பிரைம் மினிஸ்டர் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க ரைட் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த லா லா மேக் பண்றதுக்கும் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கும் அவர் அவருக்கு எய்ட் பண்றதுக்கு லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் ஒன்று கிரியேட் பண்ணாங்க அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க நீங்க இப்படி இப்படி பண்ணுங்க கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்ட்டு புரியுதுன்னா கொஞ்சம் நல்லா தலை அமைச்சிங்கன்னா ஓகேன்னு அடுத்த கிளாஸ் போகலாம் ஓகே ரைட் அந்த சிவில் சர்வீஸில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டியன்ஸையும் இன்க்ளூ இன்க்ளூட் பண்ணலாம் அவங்களுக்கும் அந்த எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ரைட் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு இல்லையா என்ன ஆக்ட் அந்த ஆக்டில் ரைட் போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலர்ஸ் வந்துட்டு அந்த விஷயத்த இண்டியன்ஸுக்கு பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல ரைட் அடுத்த ஆக்டில் வந்துட்டு மெக்காலே கமிட்டி இருக்கு இல்லையா ஸோ அவர் வந்துட்டு அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ அது இண்டியன்ஸும் ஆட் பண்ணலாம் புரியுது <laughs> 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 ஸோ இதில் வந்துட்டு லோக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இந்தியன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் லோக்கல் இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்துட்டு இது பண்ணாங்க ஐ மீன் அதில் இருக்க லோக்கல் பீப்புள்ஸையும் வந்துட்டு அதில் வந்துட்டு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆக்ட் தான் வந்துட்டு எய்ட் பண்ணுச்சு ஆ லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் ஓகே ஸோ அதுக்கடுத்தது வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் சரி இந்த ஆக்ட் ஏன் வரணும் ஓகே ஃபைன் சிப்பாய் மீட்டு நீ ஸோ இந்த ஆக்டில் வந்துட்டு கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா வந்துட்டு என்னவா மாறினாங்க வைசராய் ஃபஸ்ட் வைசராய் யார் ஓகே ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் 
கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா வந்துட்டு வைசராய் ஆனாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு வைசிராய் கேனிங் ஓகே ஸோ இந்த இதில் வந்துட்டு போர்ட் ஆஃப் கண்ட்ரோலர்ஸ் இன்னொன்று கோர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு அபாலிஷ் பண்ணாங்க ஓகே அடுத்து செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க எதுக்கு இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பார்க்கறதுக்கு இல்லை செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் வந்துட்டு இருந்துட்டு இந்தியாவில் நடக்கிற அந்த விஷயத்த எல்லாமே ஒரு ஒரு ஃபார்மேட்டில் வச்சுட்டு அதை பார்லிமெண்டில் அவங்க சப்மிட் பண்ணணும் இல்லையா இப்போ வந்துட்டு பிரிட்டிஷோட கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழே இந்தியா வந்துடுச்சு இல்லை ஸோ இங்கே நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் அங்கே இருக்கிற பார்லிமெண்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியணும் ரைட் ஸோ அதை அதை ப்ராப்பராக எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா அது ஒருத்தர் வேணும் இல்லையா ஸோ அதை யார் பண்ணாங்க அப்படின்னா செக் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஓகே ஸோ இவர் வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் கேபினட்டோட ஒரு மெம்பர் ஓகே செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் கேபினட்டோட ஒரு மெம்பர் ஓகேங்களா நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்க இதாக இருக்காங்களா அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த ஆக்டில் தான் அவங்க மென்ஷன் ஃபிஃப்டீன் மெம்பர் கவுன்சில் ஸ்டேட் ஸோ ஒரு சில இல்லை அவங்க வந்துட்டு பிரிட்டனில் இருப்பாங்க ஸோ ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ மெம்பர் ஆஃப் கேபினட் ஆஃப் பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்னா அவங்க எங்கே இருக்கணும் பிரிட்டிஷ் இல்லை அதுக்காக இந்தியாவில் இருக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை இந்தியாவில் வந்துட்டு கூட பிரிட்டிஷ் போகலாம் ஆனால் அங்கே இருக்கிற பார்லிமெண்ட்டுக்கு அப்பப்போ நடக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு நீங்கள் கன்வே பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே இருந்தால் தான் நடக்கிற விஷயத்த ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் இல்லையா பட் இங்கேருந்து அவங்க இங்கேருந்து கொடுக்குற இன்ஃபர்மேஷன் தான் அவர் எடுத்து பட் இருந்தாலும் அங்கே ஒருத்தர் இருப்பாங்க அவங்க ஓகே ஸோ ஸோ இந்த கவுன்சிலுக்கு வந்துட்டு பதினஞ்சு பேர் இருப்பாங்க இல்லையா ஓகே இவருக்கு எயிட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் இதோட அவர் தான் வந்துட்டு இந்த கவுன்சிலோட சீஃபும் கூட புரியல ஒரு கவுன்சில் இருக்கு அந்த கவுன்சிலில் பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க இந்த பதினஞ்சு பேர் கவுன்சில் தான் வந்துட்டு செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்கு எயிட் பண்ணுறாங்க ரைட் அப்போ இந்த செக்ர இந்த கவுன்சிலுக்கு சீஃபும் இந்த செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்டு தான் இந்த செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் தான் வந்துட்டு பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்டில் இந்தியாவோட அஃபேர்ஸை பற்றி சொல்லுவார் புரிஞ்சுதா ஓகே இல்லை மேம் இது வேறு அது வேறு ஓகேங்களா ஸோ அவங்க என்ன கேட்டாங்கன்னா கவ் இந்தியாவில் இருக்கிற அந்த கவர்னர் ஜெனரல் ஒரு கவுன்சில் இருக்கும் இல்லையா அதுவும் இதுவும் ஒன்னான்னு கேட்டாங்க ஸோ அப்படி இருக்காது ரைட் ஸோ அதுக்கடுத்து கவுன்சில் ஆஃப் ஆக்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டீன் நைன்டி டூ நைன்டீன் நாட் நைன் இருக்கு ஸோ அந்த ரெண்டும் அவ்வளோ இதாக இருக்காது இம்பார்ட்டன்ஸ் எது இருக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை ஒரு வாசிச்சு விட்டுக்குங்க சரிங்களா ஸோ அதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் கேட்ட மாதிரி நியாபகம் இல்லை ஆனால் அதுவும் படிச்சுக்குங்க ரைட் ஸோ அதுக்கடுத்து 1909. இது என்ன ஆக்ட் ரிஃபார்ம் வந்துட்டு ஆக்டா மாத்தினாங்க ஆனா ஜென்ரலா மார்லி மின்டோன் சொல்லுவாங்களா சார் ஏன் அவங்க அப்படி சொல்லணும் மார்லி மின்டோன் நம்ம படிச்சுக்கிறதுக்கு மின்டோ மார்லின்னு படிச்சுட்டு அவங்க மார்லி மின்டோன் சொல்லணும் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் வந்துட்டு மார்லி மிண்டோ இல்ல மிண்டோ வந்துட்டு வைசிராய் ஓகே ஸோ யார் வந்துட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்களோ சீஃபா இருக்காங்களோ அவங்க ஃபர்ஸ்ட் போட்டுக்கிறாங்க அப்படிதான் ஆச்சு ராவ் மன்மோகன் மாடல் ஒரு சில இதில் அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க மின்டோ மாதிரியும் போடுறாங்க ஒரு சில மாதிரி மின்டோன் போடுறாங்க ஆனால் ஜென்ரலாக யார் சக் ரொம்ப சீஃப் அத்தாரிட்டியாக இருக்காங்களோ ரொம்ப பெரிய ஆளாக இருக்காங்களோ அவங்க அதுக்கு அடுத்த பேர் பின்னாடி போட்டாங்க இல்லையா பின்னாடி தான் வருது 
ಸರ್ ರಾವ್ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇನ್ನ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಕೊಂಡ ಪೋದೆ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ಎಂ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನನ್ನ ಸೈಸ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿಂಗ್ಲಾ ಅದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇರುವಂತೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಪಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ನೈನ್ಟಿ ನೈನ್ಟಿ ಒನ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಲ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಎಲ್ಲಾಮೇ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೊರಂಜಿಡ್ಚೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಏನನ್ನ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ಗೆ ಮಟ್ಟೂ ವೆಲಿನಾಟ್ಟಿಂದ ಇರಕುಮತಿ ಬಂದ ಅಳಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವೇ ಇರಂದಿಚ್ಚು ಸೊ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಒಂದು ಇವರು ಓಪನ್ ಮಾಡಿನಾರು ಓಕೆಂಗ್ಲಾ ಸೊ ಅಂದ ಅಂದ ಟೈಮ್ಲ ಒಂದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ದ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರಂದ ಸೊ ಇವರು ಕೊಡ್ತ ಅಂದ ಇದನಾಲ್ದ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಂದೋ ಅಬ್ಡಿನ್ ಸೊಲ್ವಾಂಗ ಸೊ ಅದನಾಲ ಅದು ಒಂದು ರಾವ್ ಮನಮೋಹನ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಸೊಲ್ವಾಂಗ ರಾವ್ ಅಪ್ಪ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ರಾವ್ ಮನಮೋಹನ್ ಮಾಡಲ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನೇ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಬ್ಡಿನಾ ಅವಂಗ ಬಂದಿತ್ತು ಇಪ್ಪ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇರುಪಾಂಗ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಅಂತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇರಕ್ಕವಂಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಕರಕ್ಕ ಬಜೆಟ್ ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ರದಕ್ಕ ಇಂದ ಆಕ್ಟ್ ದಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಂಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾರಿ ಏದೋ ಪಣ್ಣ ಮುಡಿಯಾಮ ಇರಂದಿತ್ತು ಓಕೆ 1909 ಲ ಓಕೆಂಗಲಾ ಸೊ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ ಮುಡಿಯಾಮ ತಡತಿ ವಚ್ಚಿರಂದ ವಿಷಯತ ಸೊ ಇವಂಗಳು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡನೋ ಏನ ಲೋಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ದಾನ ಸೋನ ಪೋನ ಆಕ್ಟ್ ಲ ಸೊ ಅವಂಗಳು ಏನ ವೇಣಂಗರ ವಿಷಯತ ಅವಂಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ರ ಅಳಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಂಗ ಓಕೆ ಇವರದ ಬಂದಿಟ್ಟು ವೈಸಿರಾಯ್ ಅವರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಕೆ 15 ಇಲ್ಲ 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಪಾತಿಂಗನಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ನವಂಗ ಇದಲ್ಲ 16 ಇಂದ 60 ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ನಾಂಗಲ್ಲ ಇಂದ ಇದಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಓಕೆ ಸೋ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಡೆದ ಏನ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಬ್ಡಿನಾ ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ಅವನು ಇಂಟ್ರೋಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ನಾಂಗ ಸೋ ವಿಂಡೋ ಮಾರ್ಲಿ ಅವರ ಇದರ ಫಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇದಿದಾ ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನನ ಇಪೋ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅವಂಗಳಿಗೆ ಬಂದಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಸೆಪರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾಂಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ನಿನ್ನಿಟ್ಟು ಹಂಗ ಇರೋವಂಗಳಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಓಟು ಕೊಡ್ರ ಮಾರಿ ಓಕೆಂಗಲಾ ಸೋ ಬಂದಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪವೇ ಬಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರೀತಾಳನ್ ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಬಂದಿಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಚನೆ ಮುಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಅವಂಗ ಅವಂಗ ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋ ಅಪ್ಡಿಂಗಿರೋದಲ್ಲ ಇದು ರೊಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಷಯ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮುಟ್ಟು ಇರ್ಕರ ಅವಂಗಳ ಮುಟ್ಟು ಒಂದು ಕುರಿಪೇಟ್ ಇಡತಲ್ಲ ಅವಂಗಳಿಗೆ ಬಂದಿಟ್ಟು ಅವಂಗ ಮುಟ್ಟು ಓಟು ಕೊಡ್ರ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅದನಾಲ ಅವರು ಬಂದಿಟ್ಟು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಪೇರ್ ನಾ ಅವಂಗ ರಿಫಾರ್ಮ್ ತಾನೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಲ್ಲಿ ಏನನಾ ಅವಂಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಾಂಗ ಇಲ್ಲಿಯಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಬಂದಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾದಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಓಟ್ ಕೊಡಕಲ ಅವಂಗ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದು ಜಮೀನ್ದಾರಿಸ್ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ವಸತಿಯ ಇರಕರವಂಗ ಅಂದ ಮಾರಿ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮಟ್ಟನ ಅವಂಗಳಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಂಗ ಎಲ್ಲರೂ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರ ಮಾರಿ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಪ್ರೀಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನನಾ ಇಪ್ಪ ನಾವು ಎಬ್ಡಿ ಓಟ್ ಕೊ
ओके सेंट्रल प्रोविंशियल प्रोविंशियल नहीं ना ओके आज वन देते ब्रिटिश गवर्नमेंट इलाम है अंग्रेज़ का किंगो आज वन देते अंग्रेज़ का उनका अंदर क्वीन अन्नमर आज उनका रूल पन्ना अगना आज प्रोविंशियल अन्ना युवंग लोगों का कंट्रोल आता है रुकना तो राइट ब्रिटिश सपोर्ट पन्ना उनका निंगला पोर उंगल को ना कुरीपे टेरिया रहने चाहिए ना निंगे ब्रिटिश सपोर्ट पनी ना उंगल उंगल का नेरिया प्रोविंशियल पुरीता इन्हें सर आ जनरल स्टेट्स था अना कृष्ण चीज़ ना सुलो आंगते नहीं अद प्रोविंस ना सुलो आंगते स्टेट नम इप्पन नम रिक्कर दिले या इप्पन नम रिक्कर तमिलनाडु गुजरात अपडिंग रहता स्टेट सब उन्हें तो आप प्रोविंस ने सुनाएंगे हाँ ना सर अच्छा ओके निंग सोल्डर वाला विषय तक के इधर उन्हें एप्पडी रिलेट आगे ना इप्पन निंग स्टेट आने ने चिट्टे कर दे आप उनको प्रोविंस ने सुनाएंगे इप्प हम स्टेट में चल रहा हूँ, हम प्राइवेट में चल रहा हूँ। तो क्लियर है इतना? सो रंड लिस्ट पर चांगा, चलेंगे ला? सेंट्रल को और लिस्ट है, प्राइवेट सोल लिस्ट, ओके इंगला? सो सेंट्रल लिस्ट है वंदे टे ट्रांसफर सब्जेक्ट, रिसोर्स सब्जेक्ट में चलते, ओके इंगला? तो पर रिसोर्स सब्जेक्ट लेना नहीं इ प्राविंसल लिस्ट लगाने देते हैं कौन से लिस्ट वाचर दागे आधे वन देते प्राविंस वन देते हैं ना वरना पानी क्लांस वाला आप इंद्र सेंड इंद्र रिसोर्स आप इधर लाए इन्हें ना लिस्ट लगाओ अंदर को मिलिट्री आधे का प्रमो एक्सटर्नल अफेयर्स रेवेन्यू सो इधर लाए रेवेन्यू इधर लामे वन देते रिसोर्स सब्� अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और एक गवर रूल पंडर गवर्नमेंट टा यंदा विषय ना वंदे टे शेक पन्नो मो आज लामे अंग रिसोर्स सब्जेक्ट ले चिकला वेचर नांगा याना अंग इंडिया रूल पन्ना मुड़िया हम पौर एक वर्ष सुना ये तो उरुवाई किड़ा मो रिसोर्स सब्जेक्ट ले वेचे इटे अपने रोम्बा पेरसे ये तो अफेक्ट हेल्थ, रोड, स्टेट के निर्णय तभी आता है यूँ का पाते कटो। सेंट्रल वाले टेट इप्पर करा मारिया था। एक्सटर्नल अफेयर्स मिलिट्री लम्हे पे सेंट्रल डिजाइन रखे हैं। अंदर मात्री। ओके? सो ये पादी इधर एनएन सोल्लो आप ओ। नम्बर रेंड गवर्नमेंट रूल पन रहंगा। और तो और एट्टी नॉन इन्नोर तो पन रहंगा प डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो, बाइक क्या मरेली जमने हो, कौन आता है? बाइक क्या मरेली जमने है ना? अपर हाउस, लोअर हाउस इन पार्लिमेंट लेर के लिए आ, अच्छा था, बाइक क्या मरेली जम? तमिलनाडु ले कड़ाया थे, करेक्ट? कौन अपीर ले कौन आता है? पास आ गया पार्लिमेंट ला, सो अपर हाउस, लोअर हाउस, ये रण � Assembly. Okay. That's the male key level. That's it. So, if you have a director, you can select the key level. If you have a male key level, you can select the key level. Is that right? There are six members in the Assembly. Okay. There are six members in the Vice Executive Council. There are six members in the Vice Executive Council. There are three members in the Indian. Okay. पूरी लाय अरब ओके इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ला वाइस रेक एट पन रहते के सिक्स मेंबर्स ला थ्री मेंबर्स ऑन द टी इंडियंस ओके इंगला सो ये ना अंग्रेज़ का वो रुचिया तो ऑन द टी प्रचने ऑन द टी करता ये डेट सोलन ऑब्जेक्ट ना अंग इंडियंस नाला तो मुड़ी नहीं ले आ सो आदन नाला आवंगले ऑन द टी करता सोलन Muslims kapro, Christians, Sikhs, Anglo Indians, Indian Christians, Europeans, okay? Ibu ngulukku, anda itu kurutang, okay enggak? So itu orang orang kurutang, nak ikhlas group only, group tutorial lah.
அவங்க ஓட்டு போட முடியாது ஓட்டு போட முடியாது இல்லை அந்த இதில் இப்போ நீங்கள் ஒருத்தர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக நீங்கள் ஒருத்தர் இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு கிறிஸ்டின் அப்படின்னா அந்த இதில் அந்த இரு கிறிஸ்டின்ஸ் பாப்புலேஷன் மட்டும் ஓட்டு போடுவாங்க ஹிந்துக்கு அங்கே ஓட்டே போட முடியாது ஆஹா நிற்கவும் முடியாது இப்போது அது நம்ம ரிசர்வ் சீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ரிசர்வ் சீட்ஸ் நாங்கள் வந்துட்டு பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டி மட்டும் தான் நிற்பாங்க அங்கே நீங்கள் போய்ட்டு வேறு வேறு கம்யூனிட்டி இருக்கிற நிற்க முடியாது இல்லை எஸ்டிக்கு அந்த மாதிரி ஒதுக்கிட்டாங்கன்னா எஸ்சிக்கு ஒதுக்கி ஒதுக்கிட்டாங்கனாவோ அங்கே அவங்க மட்டும் தான் நிற்பாங்க வேறு யாரும் போய் நிற்க முடியாது ஆனால் இப்போ யார் வேணாலும் ஓட்டு போடலாம் அவங்களுக்கு ஆனால் அப்போ அப்படி கிடையாது அந்த கம்யூனிட்டி இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் ஓட்டு போடணும் அது காம்படிஷன் இருக்கும்ல ஸோ நாலு பேர் ஒரு அஞ்சு பேர் நிற்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஹை கமிஷனர் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இவர் எதுக்குன்னா புதுசாக ஒரு ஒரு போஸ்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஹை கமிஷனர் ஆஃப் இந்தியா இவங்க வந்துட்டு செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் கூட கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் என்ன பண்ணாங்க பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்ட்டுக்கு கேபினெட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அவங்களுடைய ஒர்க்கில் கொஞ்சம் கொண்டு வந்துட்டு ஹை கமிஷனர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு இவங்க பண்ண வேண்டிய ஒர்க்கு அவங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க ஓகே புரியலையோ இல்லை செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒர்க் இருக்கும் இல்லையா இவங்களோட ஒர்க்கு இவங்களுக்கு கொஞ்சம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு இவங்க பஃபோ இல்லை ஃபுல்லாகவே இல்லை இவங்க பண்ண வேண்டிய ஒர்க்கெல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா வந்துட்டு இவங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஓகே ரெண்டு பேருமே இருந்தாங்க ஆனால் இவங்க பண்ண வேண்டிய பர்ஃபார்மன்ஸில் பாதி இவங்க கொஞ்சம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஓகே ஸோ பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அப்படின்னு வந்துட்டு ஒரு ஒரு பாடியை வந்துட்டு ஓகே ஸோ சிவில் சர்வெண்ட் வந்துட்டு அந்த எடுக்கிறதுக்கு ஒரு செட்டப் வேணும் இல்லையா அந்த செட்டப்பாக கிரியேட் பண்ணுற நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் யூபிஎஸ்சி மாதிரி ஓகே ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ப்ராவின்சியல் பட்ஜெட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று தனியாக இது பண்ணாங்க அது எதனால இருக்கும் இது வரைக்கும் இல்லை ப்ராவின்சியல் பட்ஜெட்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் டயாரிக்கின்னு சொன்னேன் இல்லையா சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டு அதாவது வந்துட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் சப்ஜெக்ட்டு ரிசர்வ் சப்ஜெக்ட்டு சென்ட்ரலுக்கு கொஞ்சம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்ன சென்ட்ரலுக்கு என்னென்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தாங்க என்னென்ன லிஸ்ட் கொடுத்தாங்க மிலிட்ரி ஸோ இவங்களுக்கு வந்துட்டு தனியாக பட்ஜெட் போட்டுக்கலாம் இவங்க போட்டுப்பாங்க ஸோ இவங்களுக்கு என்னென்ன சொன்னாங்க ஹெல்த்து ரோடு அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ இதுக்கெல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுற காசு வேணும்ல ஸோ அதனால ஸ்டேட்டுக்கும் வந்துட்டு தனியாக பட்ஜெட் போட்டாங்க ஓகே ஸோ இதுலேருந்து என்ன ஆச்சுன்னா இந்த கமிஷனோட இந்த லா லா வந்துட்டு எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்ட்டு பத்து அப்புறம் ஒரு கமிஷன் செட் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு அதை என்கொயரி பண்ணணும் அப்படின்னு இதில் வந்துட்டு மேண்டேட்ரியே கொடுத்தாங்க இந்த லா வந்துட்டு பாஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா இந்த ஆக்டை வந்துட்டு பாஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஆக்டை வந்துட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணும் இல்லையா என்ன மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்ட்டு ஸோ பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் சில இன்கன்வீனியன்ஸும் வரும் சில சில இடத்துல அதை வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாமல் போகும் ஸோ பாசிட்டிவ் இருக்கும் நெகட்டிவ் இருக்கும் அந்த நெகட்டிவ் இருக்கும்போது அல்லது பாசிட்டிவ் இருக்கும்போது அதை எக்ஸாமின் பண்ணணும் இல்லையா பண்ணால் தான் அந்த ஆக்ட் இன்னும் கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டாக முன்னாடி எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ரைட் ஸோ அப்போ வந்துட்டு அதுக்கு அதை வந்துட்டு பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு அதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேண்டரி கொடுத்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி இருந்த இதுங்களா இல்லை இதில் கொடுத்தாங்க ஸோ இதனால் என்ன வந்துச்சு அப்போ அதனால சைமன் கமிஷன் வந்துச்சு ஸோ சைமன் கமிஷன் வந்துட்டு வந்து என்ன பிரச்சனையாச்சு அது அக்செப்ட் பண்ணாங்களா இந்தியாவில் ஏன் பிரிட்டிஷாக இருந்ததுனால அக்செப்ட் பண்ணல ஓகே ஸோ அதனால் சைமன் கமிஷன் என்னாச்சு ஃபெயிலியூர் ஓகே ஸோ அதுக்கு அதனால தான் வந்துட்டு கம்யூனல் அவார்டுன்னு சொல்லிட்டு பிரிட்டிஷ் பார்லி பிரிட்டிஷோட பிஎம் கொடுத்தார் ஓகே மெக்டொனால்டு அது என்னாச்சுன்னா 
டிப்ரஸ்டு கிளாஸ் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்கல்ல முஸ்லீம்ஸ் கிறிஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டி அவங்களுக்கு வந்துட்டு தனியாக ஒரு அவார்டு கம்யூனலாக ஒரு அவார்டு கொடுத்து கொடுக்க கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் ஸோ அந்த டைமில் தான் வந்துட்டு காந்திஜி என்ன சொன்னார் அவர் வந்துட்டு அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுக்கக்கூடாது அப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்கள இன்னும் வந்துட்டு கீழாகவே வச்சுக்கோ அதை அவங்கள வந்துட்டு ப்ரொமோட் பண்ணாது அவங்க அந்த லெவல் லெவலில் தான் மெயின்டைன் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏர்வாடி ஜெயிலில் வந்துட்டு ஃபாஸ்ட் வந்தார் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அம்பேத்கருக்கும் ஐ மீன் அம்பேத்கர் மீன்ஸ் பேக்வேர்ட் கம்யூனிட்டியோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் அவங்களுக்கும் அதில் அம் அம்பேத்கர் தான் ஒரு ஃபேமஸ் பர்சனாலிட்டி அதில் ஓகே ஸோ அவருக்கும் காந்திஜிக்கும் ஒரு பேக்ட் போட்டாங்க என்ன பேக்ட் போன பேக்ட் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த அவர் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக விட்டுட்டார் ஓகே ஸோ காந்திஜி ஃபாஸ்ட் இருந்ததுக்கான ரீசன் கம்யூனல் அவார்டு இதுவும் ஒரு முறை கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கடுத்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இந்த ஆக்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற நம்ம கான்ஸ்டியூஷனுக்கு பேஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஆக்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லிஸ்ட்டு இப்போ என்னென்ன லிஸ்ட் இருக்கு ஒவ்வொருத்தரா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கன்கரண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களும் வந்துட்டு மூணு லிஸ்ட் வச்சாங்க ஃபெட்ரல் லிஸ்ட் அதில் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி நைன் ஐட்டம்ஸ் ஓகே அதுக்கடுத்து ப்ராவின்சியல் லிஸ்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஐட்டம்ஸ் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இதில் இந்த லிஸ்ட்டில் வந்துட்டு ரெசிடியூ பவர் யார்கிட்ட இருந்திருக்கும் வைசிராஜ் ஓகேங்களா அவர்கிட்ட தான் மேக்சிமான பவர் ஓகே ஸோ இந்த ஆக்டு தான் வந்துட்டு ப்ராவின்சியல் அட்டானமின்னு இருக்கும் இல்லையா அதை வந்துட்டு அபாலிஷ் பண்ணாங்க சரியா அந்த டயாரிக்கி ஓகே டயாரிக்கி அபாலிஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ராவின்சியல் ஆட்டானமியை வந்துட்டு கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இப்போ ரெண்டு இது சொன்னேன் இல்லையா ட்ரான்ஸ்ஃபர் சப்ஜெக்ட் ரிசர்வ் சப்ஜெக்ட்டுன்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இப்போ மூணு லிஸ்ட்டாகவே கொண்டு வந்துட்டாங்க இல்லையா ஓகேவா புரியுதா சென்ட்ரல் லிஸ்ட்டு ஸ்டேட் லிஸ்ட்டு கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ஸோ அப்போ சென்ட்ரலுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இது போயிடும் இந்த மாதிரியே ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் வந்துட்டு கொஞ்சம் லிஸ்ட் இருக்கும் சென்ட்ரலுக்கு வந்துட்டு இந்த ரிசர்வ் சப்ஜெக்டில் கொஞ்சம் தேவை இருந்திருக்கும்ல கரெக்டாக இவங்க வந்துட்டு பிரிச்சுட்டாங்க சென்ட்ரல் எங்களுக்கு இது வேணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் ஸ்டேட்டுக்கும் அது கொஞ்சம் தேவை இருந்திருக்கலாம் இல்லையா ஸோ அந்த லிஸ்ட் இப்போ கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டு கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ இப்போ அப்படி தான் இருக்குது ஸ்டேட் லிஸ்ட் சென்ட்ரல் லிஸ்ட் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ஸோ அதனால் இந்த இடம் தேவையில்லாதாயிடுச்சு ஓகே ஸோ பைகாமலிசம் சொன்னேன் இல்லை பைகாமலிசம்னா என்ன ஓகே அது வந்துட்டு ப்ராவின்ஸில் வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ் ப்ராவின்ஸில் கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா அது என்னென்னா பெங்கால் பாம்பே மெட்ராஸ் பீ யுனைடெட் ப்ராவின்ஸ் ஓகேங்களா யுனைடெட்னா அந்த மத்திய பிரதேஷ் அதுக்கப்புறம் அந்த உத்தரப்பிரதேஷ் அந்த இது இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே யுனைடெட் ப்ராவின்ஸ் ஓகே ஸோ இதில் இன்னொரு இது கொண்டு வந்தாங்க என்னென்னா டிப்ரெஸ்டு கிளாஸ்க்கும் உமனுக்கும் வந்துட்டு தனியான எலெ எலக்ட்ரோலைட் ஐ மீன் என்னென்னா சீட்டை வந்து ரிசர்வ் பண்ணி கொடுக்கறது ஓகே டிப்ரெஸ்டு கிளாஸ் இருக்க அவங்கள அவங்களுக்கும் உமனுக்கும் ஓகே அதுக்கடுத்து கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்க சொன்னா இல்லையா எப்போ போட்டாங்க அது எதுக்கு சரி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா இது 
15 members. Sorry, 8 pandra dhukku. Itha eduthu tanga. Abolish pandra tanga. Okay? 10% people down on the two voting rates. So, that's why we have to do this. 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 We Abdinga or Russia, the one in the act of the introduced Pananga. So India or the full on the currency related issues, Alame on the day, deal Panarama Changa. Okay. So civil service Konanangilla, a central layer under the Gopro, province go on the day, provincial civil service go on the day or set up Kurthanga. If a state public service commission to Kilea and the Madri. That's why we join our province and our civil service. Okay, now we have to do this. Now we have to do this. Now we have to do this. So, this act is 1935. Okay? So, this is the federal court. Now we have to do this. Federal Court 1937 la Supreme Court. Federal abdina. Autonomy. Ah, power federal. Okay. States are not going to be able to do it. States are not going to be able to do it. So, the US is not going to be able to do it. Okay, so, we have to do it. 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 अरे ना आवंगा वंदे टे मोर दन 50 एन सॉरी लेस दन 50 एन मोड़ नहीं निकला अरे नमक मुनादी आवंगे लो कांस्टिट्यूशन वंदे रचे अरे ना नम्बर पन्ने लोग कमेंट में सावंगे पन्ना मिले ना आवले फ्लेक्सिबल कर जाता हूँ अब तो मेरे तो सिटीजेंस को वंदे टे राइट्स हो यूएस आलोक के वैरिएंगी गुड़ को मटा अरे हमारे यूएस लग उड़ करा अंदर सिटीजन राइट्स अलग के आउंगे कीप अपन राइट्स अलग के मत्ता कंट्री ले दो पन्ना मटांगे अपन राइट्स आउंगे लोगों ने सिटीजन्स कुर्त्र पांग यूएस ला अरे इंडिया लांडलो कर जाते सिटीजन्स का अंदर लोग इक्वल राइट्स उन्हें कर जाते साधने अलग वारंटी इरंदा आलो प So, that's the Indian Independence Act, 1947. So, in the Act, there is a little bit of a concept. Let's elaborate a little bit. So, in the Act, there is a little bit of a concept. So, in the Act, there is a little bit of a concept. So, in the Act, there is a little bit of a concept. So, in the Act, there is a little bit of a concept. So, in the Act, there is a little bit of a concept. आधा डेवलप करना तो वन्दे टे नेगले वाना करो पन्नी क्ला, ओके? सर स्नेगले सोलेगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ले एन एन ला वंदरं दुरको। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ना फर्स्ट इंडिया के इंडिपेंडेंस कोड को नेला। सब उन्हें सोलेगो सोलेगो Epo anda te, ni anda te ini saudara mereka pinjam pernah solan orang la, pasti ada tak? Epo? 1948 ah? Sir, pat, anak act la? Anak awak dia ada la solan mudi ada la, exam berdua boleh. Ni orang Rusia solan awak dia ni ada proof berikan awak. 
ஓகே அதுதான் நமக்கு இப்போ இருக்கிற ப்ரூஃப் ஓகே ஸோ சில சமயம் வைசிராய் சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை வந்துட்டு அங்கேருந்து ப்ரைம் ப்ரைம் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை அங்கேருந்து கேபினட் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் ரெஃபரன்ஸ் அல்லது ப்ரூஃப்னு பார்க்கும்போது எது ஆக்டில் இருக்கோ அதை தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ எப்போ ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் கரெக்டாக தானே ரொம்ப யோசிக்கிறீங்களே புரியல என்ன நாற்பத்தெட்டில் முடியுது இல்லை அவங்க வெளியே போகிறதுக்கு டைம் ஆகிருந்துருக்கும் ஆனால் சுதந்திரம் கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்க டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ வெளியே போகிறக்கு அப்புறம் நாலஞ்சு வருஷம் கூட ஆயிருந்துருக்கலாம் ரைட் ஸோ இப்போ அதான் நடந்துட்டுருக்கு ஆஃப்கானில் என்ன சொன்னாங்க ஃபோர்டீனில் கிளம்புறன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்க அங்கே இருக்க மாட்டாங்கிற ஒரு விஷயம் இன்னும் யாரும் உள்ளே அவங்க வரமாட்டாங்கன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக ஸோ அதுதான் ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன்ல இருந்து நீங்கள் வந்துட்டு இண்டிபெண்டன்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணலாம் பட் நாங்கள் கிளம்புறக்கு டைம் ஆகும்னு இருக்கலாம் இல்லை எல்லாரும் உடனே ஒரே நாள் மூட்டை கட்டிட்டு போக முடியாது இல்லை அதான் ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சு என்னென்ன இதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்தாங்க யார் யாரும் கொடுத்தாங்க பாகிஸ்தான் இந்தியா ஸோ அதான் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா பிரிட்டிஷ் காமன்வெல்த்திலிருந்து ரெண்டு கண்ட்ரியை வந்துட்டு சீட் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஒன்று வந்துட்டு இந்தியா இன்னொன்று வந்துட்டு பாகிஸ்தான் ஓகே ஸோ அந்த அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வைசு ரைஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்காது ஃபஸ்ட் ரெண்டாவது அவங்க வந்துட்டு இந்தியாவில் வந்துட்டு ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸும் இல்லை ஃபுல் கண்ட்ரோல் இப்போ யார் கண்ட்ரோல் இருக்கு இந்தியாவை கொடுத்துட்டோம் தேர்ட் திங் ஸோ இப்போ இந்தியா வந்துட்டு அப்போ கான்ஸ்டியூஷன் மேக் பண்ணலாம் தானே ஸோ அதுதான் ஸோ அப்படி நீங்கள் மேக் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி பிரிட்டிஷ் ரூல் ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் வந்துட்டு ரிப்பீல் பண்ணிக்கலாம் இலெக்டர் அதை மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ரூல் பாஸ் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க அந்த ரூல் உங்களுக்கு வந்துட்டு அக்செப்ட் ஆச்சுன்னா பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டினா விட்டுடலாம் அப்படி விட்டுட்டாங்களா மொத்தத்தையும் இல்லை எடுத்துக்கிட்டாங்களா சரி என்னென்ன மாடிஃபை பண்ணாங்க எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆக்ட் பார்த்தோம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டியா ஆக்ட் அப்போ அதுலேருந்து என்ன நடத்தாங்க பை கேமரலிசம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜாயின் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ரிசர்வ் பேங்க் இதெல்லாம் அதுலேருந்து தான் எடுத்தாங்க ஸோ கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க பாதியை எடுத்துட்டாங்க என்ன சார் ரொம்ப போர் அடிக்குதோ ரொம்ப போர் அடிக்குதோ உங்களை தான் இல்லை புரியுது இல்லை ஸோ செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஹிஸ்ட்ரி வந்துட்டு கொஞ்சம் அப்படி தான் போகும் ஒரு மாதிரி வேகா சரிங்களா ஸோ சில விஷயங்களை வந்துட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து படிக்கலாம் சில விஷயங்களை வந்துட்டு படித்ததுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் வருமாங்கிறது தெரியாது ஆனால் வேறு வழி இல்லாமல் படிச்சு தான் ஆகணும்ல அப்படி இந்த ஆக்டெல்லாம் ரைட் ஸோ கண்டிப்பாக இதில் வந்து கேட்பாங்க அதனால தான் பிரச்சனை இந்த ஹிஸ்ட்ரிலையும் பாதி கவர் ஆகும் மாடர்ன் இந்தியாவுக்கு ஓகே ஸோ இன்னொன்று என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் எங்கே இருந்தாங்க ஸோ அந்த செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் வந்துட்டு காமன்வெல்த் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு செக்ரட்டரி ஆனாங்க ஓகே காமன்வெல்த் கண்ட்ரிஸ் இருக்குல்ல அந்த இதுக்கு ஓகே அது இப்படி அஃபையர்ஸையும் பார்த்துக்கிட்டாங்க காமன்வெல்த் கண்ட்ரிஸ் என்ன என்னது பிரிட்டிஷ் காலனியில் இருந்து எது எதெல்லாம் சுதந்திரம் கிடைச்சதோ அதெல்லாம் காமன்வெல்த் அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஆனால் அதில் ஒரு சில கண்ட்ரிஸ் வந்துட்டு அதில் இருந்து இல்லாமல் இருக்காங்க இப்போது ஒரு மூணு கண்ட்ரி ஏதோ ரைட் அந்த கண்ட்ரியோட அஃபேர்ஸை பார்த்துக்கலாம் ரைட்டா ஸோ அப்படி வந்துட்டு சேர்ந்ததில் அதனால் என்னென்ன பிரச்சனையாச்சு இந்தியாவுக்குள்ள இருந்துட்டு ஹைதராபாத் பாகிஸ்தானுக்கு போகிறோம்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ அதுதான் 
நீங்க தனியா இருந்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க பாகிஸ்தானோட சேரலாம் சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ தனியா இருக்க ஆசைப்பட்டது ஹைதராபாத் காஷ்மீர் இதெல்லாமே சேரணும் கொஞ்சம் பேர் சொன்னாங்க தனியா இருக்கணும்னு கொஞ்சம் பேர் ஆசைப்பட்டாங்க ஸோ அதில் பிரச்சனை ஆச்சு ரைட் ஸோ அந்த டைட்டில் ஆஃப் எம்பரர்லாம் இருக்கும் இல்லையா பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்கு மெஜஸ்டி அந்த மாதிரியான விஷயம் எல்லாமே அது வந்துட்டு இனிமேல் தேவை இருக்காது ரைட் ஏன்னா இந்தியா என்னவா ஆயிடுச்சு சுதந்திரம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஏன் லென்த்தியாக இருக்குன்னா எதனால நிறைய வந்துட்டு மற்ற நாட்டிலேருந்து வாங்கியிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது அப்போ நிறைய விஷயம் நிறைய நாட்டுக்கு நிறைய விஷயம் வாங்கினா அப்போ என்ன ஆகும் அதான் ஏன்னா இது ஒரே லென்த்தாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஓகே ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் இங்கே கொஞ்சம் அப்போ இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணணும்ல இந்த மாதிரி என் இது ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு விஷயம் ஒரு நாட்டிலிருந்து வாங்கியிருக்கோம் அது நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்ணணும்ல நமக்குன்னே ஒன்று க்ரியேட் பண்ணால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்னொன்று இருந்து வாங்கும்போது நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை மாற்றும் போது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும் ஃபஸ்ட் திங் ரெண்டாவது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா மற்ற கண்ட்ரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கான்ஸ்டியூஷன் மட்டும்தான் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம இதில் அந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் கூட எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணணுங்கிறத கான்ஸ்டியூஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இவங்க இப்படி தான் பண்ணணும் இது இவங்க பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத கூட மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது எக்ஸ்ட்ராவாக பல்க் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் இன்னும் கான்ஸ்டியூஷன் மேமுத் ரைட் ஓகே ஸோ செகண்ட் என்னென்னா அதான் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா வேரியஸ் பார்ட்டில் வேரியஸ் கண்ட்ரிஸ்லேருந்து நம்ம இதை வாங்கியிருக்கோம் அதனால் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது கான்ஸ்டியூஷன் சரியா ஸோ நம்மளது வந்துட்டு ரிஜிட்டாக இல்லை ஃப்ளெக்சிபிளா ஃப்ளெக்சிபிளும் சொல்ல முடியாது ரிஜிட்டுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு ஹார்மோனியம் ரெண்டு ரெண்டு இதுக்கும் சரியா ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்காது ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்காது ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்துட்டு ஒன் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே வந்துட்டு நம்ம அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் யூஎஸில் பண்ண முடியல அங்கே ரிஜிட் இல்லை சில இடத்துல ஃப்ளெக்சிபிள் ஆனால் ஒரு சில இப்போ என்னென்ன ப்ராவின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பிரசிடென்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் நீக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லாட்டினா வேறு ஏதாவது ஸ்டேட்டில் லிஸ்ட்டில் நீங்கள் கொண்டாடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டாடணும் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட்டில் ரெண்டு இதுவுமே பண்ணணும் ஸ்டேட்டும் அக்செப்ட் பண்ணணும் சென்ட்ரலும் அக்செப்ட் பண்ணணும் ரைட் சிம்பிளாக நீங்கள் எதுவும் பண்ணிட முடியாது கான்ஸ்டியூஷன் வந்துட்டு நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணணும் பிரியாம்பலில் மாடிஃபை பண்ண என்ன பண்ணாங்க ரன் ரெண்டு பேருமே லோக்சபாவும் சரி ராஜ்யசபாவும் சரி ரெண்டுமே சேர்ந்து இது பண்ணணும் இல்லையா ரைட் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபெடரலா இல்லை யூனிட்ரியா ஓகே என்னென்னலாம் ஃபெடரல் எது இதெல்லாம் நம்ம யூனிட்ரியாக இருக்கும் ஓகே சரி ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன வந்துட்டு நம்ம ஃபெடரலாக இருக்கும் எது யூனிட்ரியாக இருக்கும் ஓகே டிவைடிங் ஆஃப் பவர் ஃபெடரல் இப்போ யூனிட்ரினா சிவில் சர்வெண்ட் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது ஏன் ஸ்டேட்டில் பண்ண மாட்டாங்களா எதில் சொல்கிறீங்க இல்லை அதான் ரெசிடிவ் பவர்னா எதில் சொல்கிறீங்கன்னு கேட்குறேன் எந்த இதில் எல்லாத்துலேயும் ஓகே இல்லை அதுதான் சொல்கிறேன் என்னென்னா அப்படி எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது நீங்கள் நான் அதை தான் மென்ஷன் பண்ணி கேட்குறேன் எல்லாம் அப்படின்னு வராது ரைட் கொஞ்சம் கொண்டு ஓகேங்களா எல்லாமே அப்படி இருந்ததுனா அது யூனிட்ரி ஆகிடும்ல அப்போ ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு சிஎம்ஓட பவர் எல்லாமே போயிடும்ல ஸோ எல்லா இடத்துலையும் அது அப்ளை ஆகாது ஆனால் அதுக்காக எல்லா எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்டேட்டுக்கிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது கரெக்டாக ஸோ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரெசிடிவ் பவர் எல்லாமே சென்ட்ரல் இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஒன்று இருக்குல்ல ரைட் சென்ட்ரல் சிவில் சர்வீஸ் வந்துட்டு சென்ட்ரல் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி யூனிட்டரி ரெசிடி பவர் சென்ட்ரல் இருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஸ்டேட்டு சர்வீஸ் கமிஷன் வச்சுருக்காங்கல்ல இப்போ ஸ்டேட்டுக்கும் அத்தாரிட்டி இருக்குது ரைட் ஸோ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சென்ட்ரல் மட்டும்தான் பவர்ஃபுல் அப்படின்னா நீங்கள் வேணும்னா உங்களுடைய சிவில் சர்வெண்ட் எல்லாத்தையும் திருப்ப கூப்பிட்டுக்குங்க எங்களுடைய சிவில் சர்வெண்ட்டை வச்சு நாங்கள் வந்துட்டு க ஸ்டேட் ரன் பண்ணிக்கிறோம்னு யார் சொன்னாங்க உமேஷ் யாதவ் முலாயம் சிங் யாதவ் கவர்மெண்ட் சொல்லிச்சு ஸோ அப்படி சொல்ல முடியாதுல்ல ரைட் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது சிவில் சர்வெண்ட் ஒன்று இது வந்துட்டு சென்ட்ரல் யூனிட்டரிக்கு ஸ்டேட் அதே மாதிரி இன்னொரு சென்ட்ரல் யூனிட்டரிக்கு என்ன சொல்லலாம் கவர்னர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது ரைட் ஸோ இது சென்ட்ரல் தான் ஓகேங்களா ஸ்டேட் வந்துட்டு நீங்கள் இவங்க பண்ணுங்க அவங்க பண்ணு சொல்ல முடியாது ஆனால் சென்ட்ரல் தான் பண்ணும் 
ஆனால் சில இடத்துல வந்துட்டு ஸ்டேட்டுக்கும் பவர் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்துட்டு என்ன நம்ம ரிஜிட்டா ஃபிளக்ஸி சாரி யூனிட்ரியா இல்லை வந்துட்டு ஃபெடரலா ரெண்டுமே காம்பினேஷன் ஆஃப் போத் ஆனால் எமர்ஜென்சியில் மட்டும் என்னவா இருக்கும் சென்ட்ரலைஸ் இருக்கும் ரைட் எதுனால அவங்க ஒரு பக்கம் பிரிஞ்சு போயிட்டா குதிரை வண்டியில் குதிரை மட்டும் ஓடிட்டு இருக்கும் வண்டி அங்கேயே தான் இருக்கும் கரெக்ட் ஃபைன் ஸோ இன்னொன்று நம்மளது என்ன என்ன ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் பார்லிமெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இதில் அட்வான்டேஜ் ஓகே அந்த செலக்ட் பண்ணுறவங்க வந்துட்டு எதுக்கு வந்துட்டு ரெஸ்பான்சிபிள் லோக்சபாவா ராஜ்யசபாவா லோக்சபா ஓகே ஸோ வேற இதெல்லாம் நமக்கு பார்லிமெண்ட் சிஸ்டத்துக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுது பார்ட்டி ரோல் மெஜாரிட்டி பார்ட்டி ரோல் எந்த எந்த பார்ட்டி வந்துட்டு மெஜாரிட்டியாக இருக்கோ அந்த பார்ட்டி தான் வந்துட்டு ரூல் பண்ணும் ரைட் ஸோ நம்மளது ஜுடிஷியல் சுப்ரமசியா இல்லை பார்லிமெண்ட்ரி சுப்ரமசியா பார்லிமெண்ட்ரி பவர்ஃபுல்லாக சுப்ரீம் கோர்ட் பவர்ஃபுல்லா ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஓகே ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க பார்லிமெண்ட் வந்துட்டு லா என்ஆக்ட் பண்ணுனா அதுபடி சுப்ரீம் கோர்ட் ரியாக்ட் பண்ணும் ரைட் அதுக்கடுத்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்துட்டு ஒரு விஷயத்த பார்லிமெண்ட் ஆக்ட் பண்ணுற தப்புன்னு சொன்னால் பார்லிமெண்ட் அதை சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இல்லாட்டினா ஒரு இவங்க இவங்க ஆக்ட் பண்ணுற ஒரு ரூல் வந்துட்டு தப்புன்னு கூட சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லக்கூட முடியும் கரெக்டாக ஆனால் பிரிட்டிஷில் அப்படி கிடையாது பிரிட்டிஷில் எது சுப்ரீம் பார்லிமெண்ட் சுப்ரீம் யூஎஸில் ஜுடிஷரி சுப்ரீம் ரைட் புரியுதா இல்லையா ஓகே ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்துட்டு ஃபுட் செக்யூரிட்டி பில் டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் ஏதோ சாப்பாடெல்லாம் அரிசி இல்லாமல் அரிசி வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கு சாப்பாடு நிறைய பேர் இல்லாமல் இருக்காங்க அதனால ரியாக்ட் பண்ணுங்க ஏதாச்சும் அப்பா இது பண்ணுங்க பாலிசி சம்மந்தமாக ரிசிஷன் எடுங்கன்னு யார் சொன்னாங்க சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்கிறாங்க ரைட் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னாலும் பார்லிமெண்ட் ரியாக்ட் பண்ணும் ஸோ அதோட அவுட் கம் தான் ஃபுட் செக்யூரிட்டி பில் ஓகே ஸோ நம்மளது இன்னொரு நம்ம கான்ஸ்டியூஷனோட இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னென்னா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அது அடுத்த டாபிக் வரும் ஓகே ஒவ்வொருத்தருக்கும் எங்கள் ஃப்ரீ டு ஸ்பீச் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஓகே அது எல்லாமே ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து டைரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசிஸ் என்ன தது ஒரு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு எப்படியெல்லாம் ரன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் வேணும் இல்லையா அது டைரக்டிவ் பிரின்ஸிபல்ஸ் ஒரு ஸ்டேட் எதை நோக்கி போகணும் எதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் டைரக்டிவ் பிரின்ஸிபல்ஸ் ஓகேங்களா ஒரு ஸ்டேட் ரன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு கைட் ஓகே அதுக்கடுத்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் என்னது நமக்கு உண்டான டியூட்டிஸ் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணணும் எது எது பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஓகே ஸோ நேஷ்னல் ஆன்தம் நேஷ்னல் ஃப்ளாகை வந்துட்டு ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியை டெஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் பிரதர்ஹுட்டை வந்துட்டு காப்பாற்றணும் ரைட் ஆனால் நம்ம பண்ணுறதில்ல ஓகே ஸோ இன்னொன்று நம்மளுடைய இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னென்னா நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துருக்கிறது அடால் ஃப்ரான்சிஸ் யூனிவர்சல் அடால் ஃப்ரான்சிஸ் ரைட் பதினெட்டு வயசு ஆனால் ஓட்டு போடலாம் ரைட் அது யார் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு ஓகே அதுக்கடுத்து இன்னொன்று சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் மற்ற கண்ட்ரியில் ஐ மீன் யூஎஸில் டூயல் சிட்டிசன்ஷிப் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அந்த ஸ்டேட்டோட சிட்டிசன் ரெண்டாவது யூஎஸோட சிட்டிசன் இப்போ டெக்ஸாஸ்னால் டெக்ஸாஸோட சிட்டிசன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது யூஎஸோட சிட்டிசன் இந்தியாவில் எங்கே போனாலும் இந்தியன் சிட்டிசன் அதுக்கடுத்து இண்டிபெண்டன்ட் பாடி ஒரு கவர்மெண்ட் வந்துட்டு நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுலேருந்து வெளியே அந்த கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணுறவங்க இண்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படி என்னென்ன இருக்குது இண்டிபெண்டன்ட் பாடி எலெக்ஷன் கமிஷன் யூபிஎஸ்சி சிஏஜி ஓகே சுப்ரீம் கோர்ட் அது தனி ஓகேங்களா ஸோ கவர்மெண்ட்டோடல இருந்துட்டு கவர்மெண்ட்டுக்குள்ளேயே இண்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்கிறது 
ஓகேங்களா சுப்ரீம் கோர்ட்டுங்கிறது கவர்மெண்ட் மட்டும் தனி ட்ராக் அது ஓகே அது ஒரு அது ஒரு பில்லர் ஓகேங்களா இந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்லிமெண்ட் இந்த ரெண்டு வேறு வேறு பில்லர் ஆனால் இந்த எலெக்ஷன் கமிஷன் யூபிஎஸ்சி சிஏஜிங்கிறது இந்த பில்லர் இருக்கிற ஒரு செங்கல் ரைட் இதுக்குள்ளேயே தான் இது இருக்குது ஆனால் அது இதுக்குள்ளே இருந்துட்டு இது இண்டிபெண்டண்ட்டாக இருக்குது ஓகே ஸோ எப்படி கான்ஸ்டியூஷனுக்கு அவங்களுக்கு பவர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்படி கான்ஸ்டியூஷன் பவர் கொடுக்காம இருந்தால் என்ன ஆயிருக்கும் இவங்க அப்படி இண்டிபெண்ட் ரியாக்ட் பண்ண முடியாது ஏதோ ஒரு ரூல் பாஸ் பண்ணி இதை வந்துட்டு குறைப்பாங்க கான்ஸ்டியூஷனே கொடுத்துருக்காங்க அதனால யாரும் எதுவும் கேட்க முடியாது ஓகே ஓகே நான் கான்ஸ்டியூஷன் பாடி தான் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்துட்டு என்னென்ன விஷயத்த வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அதை வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ஏதாச்சும் ஒரு லா பாஸ் பண்ணியோ அல்லது ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணியோ அதை கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ தேவைப்படும் போது அந்த ரெசல்யூஷனை வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்க முடியும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிளானிங் கமிஷன் கூட நான் கான்ஸ்டியூஷன் பாடி தான் ஓகே நான் கான்ஸ்டியூஷன் அவங்க அவங்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷன் சப்போர்ட் கிடையாது அந்த எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷன் என்னென்னா ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி அதை கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க நேரு பீரியடில் அந்த இது வேணும் பிளானிங் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எதுமட மாடல் எந்த கண்ட்ரிலேருந்து எடுத்திருப்பாங்க ரஷ்யா ஓகேங்களா அது கான்ஸ்டியூஷன் பவர் கிடையாது ஸோ அதுதான் இப்போத்திக்கு ஒரு கான்ட்ரவர்சி ஃபினான்ஸ் கமிஷன் என்னது கான்ஸ்டியூஷன் பாடி ஆனால் பிளானிங் கமிஷன் ஆனால் இப்போ எது பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த ரெண்டில் அதுதான் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷன் பாடி ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் பாடியை விட பவர்ஃபுல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு தான் இப்போ கான்ட்ரவர்சி வந்துட்டு அது வந்துட்டு இதில் இருக்கிற விஷயத்த இது பண்ணுறதுக்காக டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை இல்லை நான் கான்ஸ்டியூஷன் ஓகேங்களா இதுதான் வந்துட்டு ஃபியூச்சர்ஸ் ஸோ பேசிக் கான்செப்ட் இது தான் அதுக்குள்ளே வந்துட்டு தேரி பார்ட்ஸ் சில ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகே புரியுதுல்ல ஸோ அடுத்து பிரியாம்பல் பிரியாம்பல்னா என்ன ஓகே இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ இட்ஸ் ஒரு ஐடென்டிட்டி கார்ட் ரைட் அந்த கான்ஸ்டியூஷனில் என்ன இருக்குது இது எதுக்காக நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொன்னால் பிரியாம்பல் ஓகே இது வந்துட்டு நேருவோட ரெசல்யூஷன் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா அப்டேட் ரெசல்யூஷன் சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ரெசல்யூஷன் பேஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு இது கிரியேட் பண்ணாங்க ஸோ ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் வந்துட்டு ஒரு மூணு வேர்டு சேர்த்தாங்க சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் இன்னொன்று இல்லை இன்டகிரிட்டி ஓகேங்களா ஸோ இந்தியன் சோசியலிஸ்ட் 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 லிஸ்ட் செக்யூலர் இன்டகிரிட்டி இல்லை இதில் சேர்த்துன வேர்டு கான்ஸ்டியூஷனில் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி இந்த மூணு வேர்டு எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்தாங்க ஓகேங்களா நீங்கள் சொல்ல டெமோக்ராட்டிக்லாம் முதலே இருந்துச்சு சாவரின் சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் இதெல்லாம் முதலே இருந்துச்சு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஜஸ்டிஸ் லிபர்ட்டி ஜஸ்டிஸ் ஈக்வாலிட்டி லிபர்ட்டி ஃபெட்டர்னிட்டி ஓகே ஜஸ்டிஸில் என்னென்ன இருக்கும் சோசியல் எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் இதில் சார் லிபர்ட்டியில் தாட் எக்ஸ்பிரஷன் பிலீஃப் ஃபெய்த் ஸோ தாட் எக்ஸ்பிரஷன் பிலீஃப் ஃபெய்த் ஸோ உங்கள் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அது தாட் நீங்கள் நினைக்கிறத நம்பினா தான் அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா நீங்கள் எதை நினைக்கிறீங்களோ அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நம்புவீங்க இல்லையா ஸோ பிலீஃப் பிலீஃப் பண்ணுறத எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸோ அடுத்து அடுத்தது என்ன ஃபெய்த் அண்ட் ஒர்ஷிப் இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு சொன்னேன் ஓகேங்களா ஃபெய்த் அண்ட் 
ஸோ ஷார்ட் கட் எதை எது எதுக்கெல்லாம் மறக்குதோ அதுக்கு நீங்கள் நீங்களே ஒரு இது வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது மறக்காது ஓகே ஸோ இந்தியாவோட கான்ஸ்டியூஷன் பவர் யார்கிட்ட தான் நம்ம டெரிவ் பண்ணுறோம் யாருக்காக இந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ பீப்புள் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எசன்ஸ் பீப்புள் தான் சுப்ரீம் பவர் டெரிவ் த பவர் ஃப்ரம் பீப்புள் ஓகே ஸோ நம்ம நேச்சர் என்ன நம்ம சொசை நம்ம ஸ்டேட்டோட நேச்சர் என்ன சோசியலிஸ்ட் அப்புறம் சாவரின் சோசியலிஸ்ட் செக்யூலர் வேற டெமோக்ராட்டிக் ரிபப்ளிக் ஓகே இது வந்துட்டு எதுக்காக இது எல்லாமே மக்களுக்கு ஸோ அவங்களுக்கு ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கணும் ஓகே ஜஸ்டிஸ் லிபர்ட்டி ஈக்வாலிட்டி ஃபெர்டனிட்டி இதுதான் அது அதனோட ஆப்ஜெக்ட் அப்ஜெக்டிவ் புரியுதா இல்லை ஓகே ஸோ நம்ம கண்ட்ரியோட தன்மை வந்துட்டு இது சாவரினாக இருக்கணும் சோசியலிஸ்டாக இருக்கணும் செக்யூலராக இருக்கணும் டெமோக்ராட்டிக்காக இருக்கணும் ரிப்பப்ளிக்காக இருக்கணும் ஓகேங்களா இருக்குது இதுதான் நம்ம கண்ட்ரியோட இது பேஸ் தன்மை ஓகேங்களா இது வந்துட்டு இது இருந்துச்சுன்னா அது எதை கொண்டு போ எதை நோக்கி கொண்டு போகும் ஜஸ்டிஸ் ஸோ டெமோக்ராட்டிக்காக ரிப்பப்ளிக்காக இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரியில் தான் ஈக்குவல் ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கும் இல்லையா கரெக்ட் அப்போது இந்த ரெண்டோட அப்ஜெக்டிவ் எதுவாக இருக்கும் ஜஸ்டிஸ் ஓகே அதுக்கடுத்து லிபர்ட்டி லிபரல் ரைட் அதுக்கடுத்து ஈக்வாலிட்டி ஸோ இந்த சாவரினாக இருக்கணும் அப்படி சாவரினாக இருந்தால் தான் சாவரினாகவும் இருக்கணும் டெமோக்ராட்டிக்காக இருக்கணும் ரிப்பப்ளிக்காக இருந்தால் ஈக்வாலிட்டி கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து ஃபெர்டனிட்டி ஃபெர்டனிட்டினா என்ன பிரதர்ஹுட் இப்போ பிரதர்ஹுட்டுங்கிற தன்மை எதனால் வரும் எல்லாரும் ஓகே பிரதர்ஹுட்னா என்ன வெவ்வேறு ரிலீஜியன் இருக்காங்க அவங்களுக்குள்ள பிரதர்ஹுட்னா எதனால் வரும் ஓகே ஈக்வாலிட்டி எல்லாத்துக்குமே வரும் ரிலீஜியன் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூலர் ஒரு கண்ட்ரி செக்யூலர் கண்ட்ரியாக இருந்துச்சுன்னா எல்லாருமே பிரதர்ஹுட்டுங்கிற தாட் வரும் இல்லையா அப்போது இது எல்லாமே சேர்ந்து இது அடையிறக்கான ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுது ஸோ இதெல்லாம் அப்ஜெக்டிவ் இதெல்லாம் ஸ்டேட்டோட நேச்சர் இது இதை நோக்கி போயிட்டுருக்கு ஓகே பேசிக் ப்ரியாம்பிள் இதுக்கப்புறம் இது ஒவ்வொரு விஷயமும் எங்கெங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு தான் டாபிக் பேசிக் இதை தான் பிரியாம்பிள் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ வாட் இஸ் மின்பை சாவரின் ஓகே இந்தியா வந்துட்டு எந்த கண்ட்ரியும் டிபெண்டும் பண்ணி இருக்காது டாமினண்ட்டும் பண்ண மாட்டோம் ஓகே ஆனால் ஆனாலும் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் சாரி செக்யூரிட்டி கவுன்சிலில் so என்னென்னா இந்தியா வந்துட்டு எந்த கண்ட்ரியும் அவங்களுடைய மற்ற கண்ட்ரியோட இன்டர்னல் மேட்ரஸில் இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க ரைட் இன்வால்வ் ஆக ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க ஓகே செகண்ட் திங் ஸோ அதனால தான் ஸ்ரீலங்காவில் இன்டர்ஃபியர் ஆகிறதுக்கு யோசித்தாங்க ரைட் அடுத்து நம்ம இன்னொரு விஷயத்தை அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கோம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் காமன்வெல்த்தில் வந்து நம்ம ஜாயின் ஆகிருக்கோம் ரைட்டா ஃபைன் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம யூஎன்லேயும் மெம்பர் ரைட் இது எது இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே நம்மளுடைய சாவரினா அஃபெக்ட் பண்ணாது ஓகேங்களா நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் ரைட் ஆனால் எந்த கண்ட்ரியும் வந்துட்டு நம்மளை டாமினேட் பண்ணுறக்கு அலோ பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி வேறு ஃபாரின் கண்ட்ரியோட டெரிட்டரியை வந்துட்டு இந்த சாவரின்களோட நேச்சர் வாங்கிக்கிறதுக்கு அலோ பண்ணுது ஓகேவா புரியல இப்போ பா இப்போ பா பங்களாதேஷில் இருந்துட்டு அந்த இடம் வந்துட்டு 
பிரச்சனை ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா பார்டர் இஷ்யூ டிஸ்பியூட் போயிட்டு இருக்கு இங்கே இருக்கிற இடம் கொஞ்சம் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்கிற இடம் கொஞ்சம் இங்கே இருக்குது அப்போது பார்லிமெண்ட்டில் வந்துட்டு அந்த ஒன் நைன் ஒன் ஒன் நைன்த் அமெண்ட்மெண்ட் பில் இது பாஸ் ஆனால் அவங்ககிட்ட இருக்கிற கொஞ்சம் பாட்டு இங்கே வரும் இங்கே இருக்கிற பாட்டு கொஞ்சம் இங்கே போகும் அப்போ ஃபாரின் கண்ட்ரியோட ஒரு இடத்த நம்ம வாங்க போகிறோம் ரைட் ஸோ அதுக்கும் சாவரின் அலோவ் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து சோசியலிஸ்ட் ஸோ இந்த டேர்ம் எப்போ ஆட் பண்ணாத சொன்னால் ஓகே இதில் வந்துட்டு ரெண்டு இது இருக்குது டெமோக்ராட்டிக் சோசியலிஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் சோசியலிஸ்ட் சாரி கம்யூனிஸ்ட் சோசியலிஸ்ட் டெமோக்ராட்டிக் கம்யூனிஸ்ட் சரி கம்யூனிஸ்ட் சோசியலிஸ்ட்னா என்னவா இருக்கும் ஓகே கம்யூனிஸ்ட் டெமோக்ராட்டிக் என்னவா இருக்குன்னா எல்லாமே என்னுடையது ஐ மீன் ஸ்டேட்டோடையது ஒரு கண்ட்ரி இப்போ சைனாவை எடுத்துக்கங்க சைனாவில் வந்துட்டு எல்லாமே சைனீஸ் கவர்மெண்ட்டோடது ஓகே ஸோ இந்தியாவில் அப்படி கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க அவங்களுடைய கவர்மெண்ட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி கவர்மெண்ட்டோடையது என்னென்னா ஸ்டேட் வந்துட்டு டாமினேட் பண்ணாது ஓகேங்களா புரியுதா இல்லையா சிம்பிள் சைனாவில் இப்போ ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இது உன்னோட கிடையாது என்னடது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்கள் எதுவும் பேச முடியாது ரைட் ஆனால் இந்தியாவில் வந்துட்டு நீங்கள் எதிர்த்து கேட்க முடியும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போக முடியும் ஹைகோர்ட்டுக்கு போக முடியும் ரைட் அதுதான் ஓகேங்களா ஸோ அந்த கம்யூனிஸ்ட் எதுனா அபாலிஷன் ஆஃப் ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி அவங்க அதானே சொல்லுவாங்க யாரும் ஒருத்தர் பெரிய ஆளாக வளர்ந்துடக்கூடாது ப்ரைவேட் வந்துட்டு ரொம்ப பெருசாக டாமினேட் பண்ண மாட்டாங்க கம்யூனிஸ்ட் ஏரியாவில் கரெக்டு தானே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க தானே அதுதான் அந்த மாதிரி விஷயம் வந்துட்டு அலோவ் பண்ணால் அது வந்துட்டு டெமோக்ராட்டிக் அப்படி அலோவ் பண்ணலைன்னா கம்யூனிஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு இதுக்கு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அபாலிஷன் ஆஃப் பாவர்ட்டி அல்ல ரெடியூஸ் ஆஃப் ப்ராவர்ட்டி டிசீஸ் அப்புறம் சோசியல் இஷ்யூ அந்த சோசியல் ப்ராப்ளம்ஸ் அதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணால் அதுவும் கூட டெமோக்ராட்டிக் சோ சோசியலிஸ்ட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இது வந்துட்டு யாரோட பேசிக்கோட நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா டெமோக்ராட்டிக் சோசியலிஸ்ட்டை மார்க்ஸ் ப்ளஸ் காந்தி ஓகே இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட காம் அந்த அவங்களோட தேரிஸோட காம்பினேஷன் தான் நம்மளுடைய சோசியலிஸ்ட் ஸோ எல்பிஜிக்கு அப்புறம் இது கொஞ்சம் டைல்யூட் ஆகிருக்கு எல்பிஜின்னு என்ன அதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு இந்த விஷயம் ஓகே செக்யூலர்னா என்ன ஓகே ஸ்டேட் வந்துட்டு எந்த ஒரு ரிலீஜியனையும் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஒமிட் பண்ணவும் மாட்டாங்க எல்லா ரிலீஜியும் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க ரைட் ஸோ இந்த வேர்ட் செக்யூலர் இப்படி எப்போ சேர்த்தாங்க ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் ஓகே ஸோ இது ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி எயிட்டில் கவர் ஆகும் இதை நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் இந்த ரன் இந்த ஆர்டிகல் வந்துட்டு செக்யூலர் பற்றி தான் சொல்லும் ஓகேங்களா ஃபைன் அடுத்து டெமோக்ராட்டிக் டெமோக்ராட்டிக்னா என்ன டெமோக்ராட்டிக்னா என்ன மக்களுக்காக மக்களை ஆள்றது ரைட் ஸோ இதில் ரெண்டு இருக்கு டைரக்ட் டெமோக்ராட்டிக் இன்டைரக்ட் டெமோக்ராட்டிக் ஸோ இந்தியாவில் என்ன மாதிரியான இது போயிட்டு இருக்கு ஓகே இந்தியாவில் இன்டைரக்ட் டைரக்ட் சுவிட்சர்லாண்ட் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்தியா இன் ரெண்டுமே இன் ஸோ இன்டைரக்ட் இந்தியா ஓகே ஸோ டைரக்ட் டெமோக்ராட்டிக்ல சுப்ரீம் பவர் யாராக இருப்பாங்க டெமோக்ராட்டிக் யாருக்காக டெமோக்ராட்டிக்ல யார் சுப்ரீம் அப்போ டைரக்ட் இதுலேயும் பீப்புள் ஓகே அங்கே என்னென்னா அங்கே மொத்தம் இந்த டைரக்ட் டெமோக்ராட்டிக்கை அவங்க நாலு வேஸில் வந்துட்டு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ரெஃபரண்டம் ரெண்டாவது வந்துட்டு இனிஷியேட்டிவ் மூணாவது வந்துட்டு ரீகால் நாலாவது வந்துட்டு பிளபிசைட் இந்த நாலு விதத்தில் தான் அவங்க வந்துட்டு டைரக்ட் டெமோக்ராட்டிக்கை வந்துட்டு கொண்டு போயிட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ரெஃபரண்டம்னா என்ன 
voting illa adu neenga solradhu initiative referendum na anga irukra motta and members irupaanga illaya parliament la avangalude view enna ngra therinjikkaraga oru vandittu voting podu vepaanga seringla ipo example ipo vandittu oru oru bill pass pandranga appadina opposite party indha party appadina illa மொத்தமாக வந்துட்டு அவங்க ஓட் பண்ண சொல்லுவாங்க அக்செப்டா இல்லையான்ட்டு ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து எதை வந்துட்டு சூஸ் பண்ணுறாங்களோ அது லாவ் ஆகும் ஸோ ரெஃபரண்டம் இனிஷியேட்டிவ்னா மக்களே வந்துட்டு ஒரு பில் பாஸ் பண்ண சொல்லி கேட்கறது ஓகேங்களா அப்படி இந்தியாவில் என்னென்ன என்ன பில் வந்துச்சு என்ன பில் வரப்போகுது லோக்பால் ரைட் ஆக்சுவலாக யூஎஸில் இன்னொன்று இருக்குது சம்திங் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பீப்புள்ஸோ தேர்ட்டி தௌசண்ட் பீப்புள்ஸோ வந்துட்டு சைன் பண்ணி ப்ரெசிடென்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சா அது அதுக்கு வந்துட்டு அவர் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் லா மேக் பண்றாங்க இல்லையா ரெண்டாவது பிரச்சனை அவர் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணணும் யூஎஸ் பிரசிடென்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே இனிஷியேட்டிவ் ரீகால்னா ஓட்டு போட்டு சூஸ் பண்ண உங்களை திரும்ப கூப்பிடுறதுக்கு எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்கு ரைட் யாரை செலக்ட் பண்ணி அனுப்புறீங்களோ அவர் சரியா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலனா திரும்ப நீங்க கூப்பிட்டுக்கலாம் கூப்பிட்டுக்கலாம் மீன்ஸ் அவருடைய அந்த போஸ்ட் வந்துட்டு கேன்சல் ஆயிடும் ஒரு எம்பி ஒழுங்கா பெர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்னா அந்த எம்பிக்கு அந்த சீட் வேக்கன் பண்ணிட முடியும் ஒரு பீப்புள் நினைச்சா சுசாந்த்ல ஓகே பிளபி சைட்னா ஓகே எந்த கண்ட்ரி பக்கம் நாங்கள் போகிறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்துட்டு மக்கள் வந்துட்டு சூஸ் பண்ண ஓட்டு மூலியமா ஓகே மாஸ்க் ஆஃப் ஜோரோ பார்த்தீங்களா மாஸ்க் ஆஃப் ஜோரோ ஓகே அந்த படத்தில் ஸ்டார்டிங் ஹியூரோ என்டர் ஆகிறது பிளபி சைடு தான் ஆக்சுவலாக ஓட்டு போட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த ரிசல்ட் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறக்காக வரும்போது அந்த பெட்டி எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க டைம் இருந்தால் பாருங்கள் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ பிளபி சைட்னா ஒரு கண்ட்ரி இன்னொரு கண்ட்ரியோட ஜாயின் பண்ணுறது எந்த பக்கம் அப்படிங்கிறத மக்கள் டிசைட் பண்ணுறது ரைட் ரெஃபரண்டம் வந்துட்டு என்னென்னா ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் அந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அக்செப்ட் பண்ணலாமா வேண்டாமான்னு சொல்லிட்டு மொத்த எம்பி சேர்ந்து செலக்ட் பண்ணுறது ரைட் வந்துட்டு ரிபப்ளிக் எது மோனார்க்கா இருந்துச்சு நேபாள் ஓகே இப்போ வந்துட்டு ஓகே இங்கிலாந்து ஓகேங்களா ஆ துபாய் ஸோ இப்போ ஆஸ்திரேலியா கூட அவங்க காமன்வெல்த் ஹெட்டை யார் வச்சுருக்காங்கன்னா குயின் தான் வச்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த ரிப்பப்ளிக் வந்துட்டு என்ன எதை சொல்லுது நமக்கு எதை இன்டிமேட் பண்ணுது ஓகே பீப்புள் இஸ் சுப்ரீம் ஸோ வேற யார் வேணாலும் பிரசிடென்ட் ஆகலாம் ரைட் இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு டாப் மோஸ்ட் பவர் யார் பிரசிடென்ட் ஸோ பிரசிடென்ட்டு யார் வேணாலும் ஆகலாம் ரைட் ஆனால் இங்கிலாண்டில் வந்துட்டு குயின் அவங்க தான் சுப்ரீம் ஆனால் குயின் எல்லாரும் ஆக முடியாது சரியா அவங்களுடைய பரம்பரையில் வரவங்க தான் ஆக முடியும் குயினோ இல்லை கிங்கோ இந்தியாவில் அப்படி கிடையாது இந்தியாவோட சுப்ரீமாக வந்துட்டு யார் வேணாலும் ஆகலாம் ரைட் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு இந்தியா ரிப்பப்ளிக் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறது இது தான் ஸோ இந்தியாவில் கிங் வர முடியுமா முடியாதா ஸோ சிம்பிள் எதை மென்ஷன் பண்ணதுனா இந்தியா வந்துட்டு கிங் ரூல் கிடையாது ரைட் அதுதான் மெயின் ஃபர்ஸ்ட் திங் ரெண்டாவது யார் வேணாலும் கவர்மெண்ட் போஸ்ட் ஆகலாம் ரைட் அதுக்கடுத்து ஜஸ்டிஸ் என்னென்ன ஜஸ்டிஸ் இருக்கு சோசியல் எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் ரைட் ஸோ சோசியல் ஜஸ்டிஸ்னு எது எது சோசியல் ஜஸ்டிஸ் எதை சொல்லலாம் ஓகே பீப்புள் வந்துட்டு அவங்களுடைய பிறந்த இதை வச்சோ அல்லது வந்துட்டு அவங்க ரிலீஜியஸ் வச்சோ டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது சரியா அது வந்துட்டு சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ஓகே அதுக்கடுத்து ஓசி சாரி எஸ்சி எஸ்டி இவங்களுக்கு வந்துட்டு இவங்களுடைய வெல்ஃபேரை வந்துட்டு அல்லது இவங்களுடைய ஸ்டேட்டஸை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டிக்கல் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சோசியல் ஜஸ்டிஸ் சரிங்களா எல்லாரும் டெவலப் ஆகணும் ரைட் ஸோ எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ்னா அதான் ஃபினான்ஸாக வந்துட்டு அவங்களை டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணக்கூடாது ஃபர்ஸ்ட் திங் 
சரியா ரெண்டாவது எல்லாரும் வந்துட்டு அவங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச தொழில் ரைட் ஆனால் கவர்மெண்ட்டோட லீகலாக அப்புறம் சொன்ன விஷயத்துக்கு இல்லாமல் லீகலைஸ் பண்ண எந்த ஒரு ஆக்குபேஷனையும் கவர்மெண்ட் சிட்டிசன்ஸ் வந்துட்டு பண்ணலாம் ரைட் ஸோ பீகார் இருந்த ஒருத்தர் பாம்பேல வந்துட்டு வேலை செய்யறது கூட எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் தான் இல்லை எங்கிருந்து வேணாலும் எங்கிருந்து ஒருத்தர் வேணாலும் போயிட்டு தொழில் செய்யலாம் ரைட் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் வெல்த் அப்புறம் அவங்களுடைய இன்கம் வச்சு கூட டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணவும் கூடாது ரைட் ஸோ அது கூட எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் தான் கரெக்டா ஒருத்தர் பணக்காரா இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ரியாக்ட் பண்றதும் சரியில்லை ஸோ அந்த மாதிரியும் பண்ண மாட்டாங்க அது எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ் ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் தான் ஓகே ஸோ கவர்மெண்ட் அஃபீஷியலாக வந்துட்டு ஒரு பொலிட்டீஷியனாக வந்துட்டு ஒரு பார்லிமெண்ட்லேயோ இல்லை லெஜிஸ்லேட்லேயோ நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும் கரெக்டாக ஒரு எம் எம்எல்ஏ எலெக்ஷனுக்கோ அல்லது எம்பி எலெக்ஷனுக்கோ நீங்கள் நிற்க முடியும் இல்லாட்டினா கவுன்சில் எலெக்ஷன் கூட நிற்கலாம் நீங்கள் கரெக்டாக ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் ஸோ அதாவது என்னென்னா உங்களுடைய வாய்ஸ் வந்துட்டு ஒரு கவர் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி மூலிமா நீங்கள் கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்ல முடியும் கரெக்டாக எல்லாத்துக்கும் அந்த ரைட்ஸ் இருக்குது ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் ரைட் ஸோ லிபர்ட்டி லிபர்ட்டி என்னென்ன சொன்ன தாட் எக்ஸ்பிரஸ் பிலீஃப் ஃபெய்த் அண்ட் ஒர்க்ஷிப் ஓகே ஸோ இந்த ஜஸ்டிஸ் இருக்கு பொலிட்டிக்கல் ஜஸ்டிஸ் எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ்ன்னு சொன்னா இல்லையா அது எந்த கண்ட்ரிலேருந்து எடுத்துருப்பாங்க ரஷ்யா ஓகே ஸோ லி ரஷ்யா லிபர்ட்டி எங்கேருந்து எடுத்தாங்க ஃப்ரெஞ்சு ஸோ ஈக்குவாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு இருக்கு சிவில் பொலிட்டிக்கல் ஈக்குவாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா சிவில் பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக்கல் ஓகே சார் ஈக்குவாலிட்டினா என்ன ஈக்குவல் ரைட்ஸ் எல்லாரும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்போ லிபர்ட்டினா ஃப்ரீடம் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஒருத்தரோட ஃப்ரீடம் வந்துட்டு சொல்கிறதுல லிபர்ட்டி ஈக்குவாலிட்டினா எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஒரு விஷயம் ஓகே ஸோ சிவில் ஈக்குவாலிட்டியில் எது வரும் உங்களுக்கு இருக்கிற அதே ஈக்குவல் இவருக்கு இருக்கணும் எதில் இருக்கும் எதில் கிடச்சிருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஓகே ஓட் போடுறது ஓகே அது எடுத்துக்கலாம் வேற ஓகே அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இல்லை கவர்மெண்ட் ஓரியன்டட் ஓகே பண்ணமல் ரைட் சொல்லலாமா கரெக்டா ஸோ உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் பேசுறதுக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறத சொல்றதுக்கும் பேச்சு சுதந்திரம் இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த சுதந்திரம் எல்லாத்துக்குமே இருக்கு எல்லாருமே அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம் கரெக்டா ஸோ இப்போ ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் வந்துட்டு ஈக்குவல் ஜஸ்டிஸ் இட்ஸ் சிவில் ஈக்குவாலிட்டி ஓகே புரியுதா இல்லையா ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ கவர்மெண்ட் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வயலட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த விஷயம் எல்லாத்துக்கும் வயலட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது சிவில் ஈக்குவாலிட்டி கரெக்டா கரெக்டு தானே அதான் இப்போ ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் எங்கேயும் பேசக்கூடாது நீங்கள் இதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னால் அது எல்லாருமே பாதிப்பாங்கல்ல ஸோ சிவில் வந்துட்டு அவங்க பாதிக்கப்படுவாங்க அந்த ஈக்குவாலிட்டியில் ஸோ சிவில் ஈக்குவாலிட்டி ஸோ ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் சிவில் ஈக்குவாலிட்டி ஸோ பொலிட்டிக்கல் ஈக்குவாலிட்டின்னு எதாவது சொல்லலாம் யார் வேணாலும் எலெக்ஷன் நிற்கலாம் ஸோ ஒன்று ரெண்டாவது பதினெட்டு வயசு ஆனால் இல்லை பதினெட்டு வயசு ஆனால் எலெக்ஷன் நிற்க முடியாது பதினெட்டு வயசு ஆனால் ஓட்டு போடலாம் ஸோ இந்த ரெண்டுமே சிவில் ஈக்குவாலிட்டி சாரி பொலிட்டிக்கல் ஈக்குவாலிட்டி பொலிட்டிக்கலாக வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு ஈக்குவல் ரைட்ஸ் எங்கே இருக்கோ அது பொலிட்டிக்கல் ஈக்குவாலிட்டி ஸோ அது எலெக்ஷன் நிற்கிறதுலையும் பதினெட்டு வயசு ஆனால் ஓட்டு போடுறதுலையும் இருக்குது ஓகே ஸோ எக்கனாமிக் ஈக்குவாலிட்டி ஏஜ் 
Okay, that's economic equality. Beta. So, government on the day or one day, 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 Society develop out. Correct? Huh? Are you the fertility? Na? Fertility? Na, na? Brotherhood. Is this the other thing? This is the French Revolution now. Okay? Samatom. Sakodratom. Okay? So, in the fraternity, you have define one another. So, okay. Fraternity, you uh, define one another. Government, you know, you have to define one another. You have to define one another. You have to define one another. You have to define one Okay, unity on the table. Okay, unity on the table. Okay, fine. That's the end of single citizenship. Right? So, if you have a single citizenship, which is a fraternity, you develop. Sir, are you going to the US? How 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 are you going to the Abraham Lincoln president ayirukum bodu vena civil war la nadandha bodu vena andha mari agreement la sila sila states vandittu seedai veli porak paathanga appo civil war la vandittu adha curtail panni idaananga join aananga ana adukka ipo vandittu avanga nenasnara veli poga mudiyadalla agreement potirukanga okay na veli poga mudiyadhu ipolla appadi irundhuchu appadina over state um pirinju poga nenappaanga agreement nammalum kuda kashmir agreement la da vandirundhuchu Right? Agreement to port it on, obtain it on the other one that you cancel on it, and you can't get it on the other one. Correct? If you have an agreement on the other one, you can't get it on the other one. Okay. 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 So, what is the US? There is a diversity in the US. Correct? So, in the US, there is a reason to say that there is a language. There are 91 languages. So, in the US, there is a language in the US. There are 91 categories in the US. There are 91 different categories. Aunggulu kan orang parang beri orang kan, pelakar pelakar orang kan. Okey wa. Arna cila perdet china state. Anu dalih tuhun tuhun orang kan. Nama tribal peoples nara orang kan. So ini segala tu kan orang identity kurta kan. Single citizenship pelam dual citizenship pa. Aunggul state orang orang ter, ibang orang orang ter abdi na. Single citizenship kurta we, bihal orang orang ter orang ter te Bombay la work panak kurata nso lah boleh. Nama ris state wise kurta kan. Inda Bombay orang ter orang kan. Ina na even if you have a seat, you can allocate it to the people. Even if you have a percent of the people, you can see the people. Harmony is going to go. Correct? If you have a single citizenship, you can't have a single citizenship. Right? So, that's a single citizenship. If you have a government, you can't discriminate. Correct? So, the state can't do it. But that's why you can't do it. 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 But, if you accept everyone, 
வேரியேஷன் இருக்கிற மாதிரி கொடுக்க மாட்டாங்க கரெக்டா ஸோ ஆல்ரெடியே நிறைய பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருக்கு இதில் இதே அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் இல்லையா ஸோ அதனால அவங்க இதை பண்ணல ரைட் ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி யூஎஸில் வந்துட்டு அந்த மாதிரி பிரிஞ்சு போகிறதுக்கு அவங்க வந்துட்டு அளவு பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நான் இதுலேயே ஒரு ஆர்டிகல் படித்த மாதிரி ஞாபகம் அந்த இதை வந்துட்டு அவங்க கேன்சல் பண்ணிட்டதாக கூட சொன்னாங்க அந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட் கேன்சல் ஆனால் வெளியே போகிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தையே வந்துட்டு அந்த லால் இருந்து எடுத்துட்டதாக கூட நான் இதுலேயே படித்த மாதிரி ஞாபகம் ரைட்டுங்களா ஓகே சார் அதை வேணால் பாருங்கள் நான் இப்போ ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு மாதத்துக்கு முன்னாடி இதுலேயோ ஒரு இதில் பார்த்த போது ஞாபகம் அந்த இதில் அதான் மேம் அந்த அவங்க வந்துட்டு இப்போ கிறிஸ்டினிட்டி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்துட்டு இப்போ ரெண்டு கேட்டகரி தான் கெத்தலிக் இருப்பாங்க இன்னொருத்தர் அவங்க இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரெண்டு கேட்டகரியில் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் எதுவும் இருக்காது அவங்களுக்கு கரெக்டுங்களா பழக்க வழக்கம் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது ஸோ இப்போது ஓகே மேம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்தியா வந்துட்டு ஹிட்லர் ரூல் பண்ணியிருந்தால் ரூல் பண்ணியிருக்க முடியுமா முடியாது முடியாது ஏன் நிறைய ரிலீஜியஸ் கரெக்டாக ஃபஸ்ட் திங் ஹிட்லர் பேசுகிற ஒரு லாங்குவேஜ் இன்னொரு இரு இடத்துல இருக்கிறவங்க புரியறதே பெரிய விஷயம் கரெக்டாக ஹிட்லர் வந்துட்டு ஒரு விஷயத்த போயிட்டு நீ இதை பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் அவன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட் ரீசன் என்னென்னா அந்த ஸ்பீச்சோட எக்ஸ்பிரஷன் அஃபெக்ட் அட்ராக்ட் ஆகிருக்கணும் அஃபெக்ட் ஆகணும் அவர் அவர் பண்ணுறாங்க ஸோ மன்மோகன் சிங் ஹிந்தியில் பேசுனா ஜார்வால் இருக்கிற சாரி அந்தமான் நிக்கோபார் இருக்கிற ஜார்வா பீப்புள் ஒருத்தர் தெரியுமானே தெரியாது கரெக்டாக ஸோ அவங்க பிரச்சனை பண்ணாங்கன்னா அவர் ஹிட்லர் ரூல் பண்ண முடியாது கரெக்டாக ஏன்னா அந்த வேறு வேறு டைவர்சிட்டி இருக்குது அந்த டைவர்சிட்டியில் வந்துட்டு ஒருத்தர் வந்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது முடியாத விஷயம் கரெக்டாக ஆனால் யூஎஸில் அது நடந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டே ரெண்டு பேர் ரொம்ப பெரிய வேரியேஷன்ஸ் எதுவும் இருக்காது ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு அது இல்லாமல் ஸ்டேட்டுக்கு ரொம்ப பெரிய அட்டானமி கொடுத்தாங்க இல்லையா ஏன்னா அவர் சொல்கிற மாதிரி அவங்க வந்து அக்ரிமெண்ட்டில் ஜாயின் ஆனாங்க ஸோ அக்ரிமெண்ட் ஜாயின் ஆகும்போது ஒவ்வொருத்தருக்கும் இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அவங்களுக்குள்ளே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அவங்க ஸ்டேட் அவங்களுக்கும் ஒரு கோர்ட் இருக்குது ஸோ அந்த கோர்ட்டில் என்ன வேணுமோ அவங்களா என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸோ சென்டர் வந்துட்டு பெருசாக அது இது பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இவங்களுக்குள்ள ஒரு ஃப்ரீடம் இருக்கும்போது இவங்க அவங்களுக்கு உண்டான விஷயத்தை அவங்களே பார்த்துக்கிறாங்க அதனால ரொம்ப பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் வரல கரெக்டுங்களா அதனால தான் ஸோ இன்னொரு ரீசனாக கூட இருக்கலாம் என்னென்னா இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது எல்லாமே யூஎஸ்ஆ ஆகும்போது இவங்களுக்குன்னு ஒரு யூனிட்டி இருந்திருக்கும் ஓகே இவங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தனித்தனியாக இருந்திருப்பாங்க இவங்களுக்கும் ஒரு யூனிட்டி இருந்திருக்கும் ஸோ இவங்க எல்லாரும் ஒன்றா மிங்கில் ஆகும்போது கரெக்டாக ஸோ இவங்க ஐடென்டி ஒவ்வொருத்தர் லூஸ் பண்ண விரும்ப மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ அது இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால கூட அவங்க அதை வச்சுருந்துருக்கலாம் ஆனால் இந்தியாவை பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா பாதி பேர் அதாவது இந்தியாவோட பாதி பார்ட்ட ஒரே கிங் தான் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பார் ரொம்ப காலமாக பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருந்திருக்கோம் முகலாயர் எடுத்துக்கோங்க அக்பர் எடுத்துக்கோங்க சவுத்தில் வேணால் வராமல் இருப்பாங்க எப்போவுமே சவுத்தில் வந்துட்டு ரொம்ப பெரிய அஃபெக்ட் ஆயிருக்கவே ஆயிருக்காது சோலா பாண்டியா சேரா வந்துட்டு தான் ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் மற்ற பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா அசோகவானும் சரி அந்த ஆப்கானிலிருந்து இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஒரே ரூல் ஒரே கிங் அப்போ என்ன ஆயிருக்கும் இங்கேருந்து கொஞ்சம் பேர் இங்கேயும் போவாங்க இங்கேயும் வருவாங்க ஓகேவா ஸோ ரொம்ப பெரிய இவங்களுக்கு ஐடென்டி இருந்தாலும் கூட அதை அஃபெக்ட் ஆகிருக்காது கரெக்டாக ஸோ அதனால் சிங்கிள் சிட்டிஷன் கொடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லாமல் தான் போயிட்டுருக்கோம் இவங்களே இதை பிரித்து விட்டுட்டாங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஆகிடும் அதனால தான் சிங்கிள் சிட்டிஷன் அதை தான் நம்ம ஃபெர்டினிட்டியை வந்துட்டு சிம்பிள் கரெக்ட் ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ வந்துட்டு ஒன்று இருக்குது ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸில் இது வந்துட்டு ஃபெர்டினிட்டி அல்லது பிரதர்ஹுட்டை வந்துட்டு ப்ரொமோட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ரைட் ஸோ ஃபெர்டினிட்டி வந்துட்டு ரெண்டு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் த டிக்னிட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அடுத்து யூனிட்டி அண்ட் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் நேஷன் ஃபெர்டினிட்டி டிக்னிட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அடுத்து இன்டகிரேஷன் ஆஃப் நேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு இண்டிவிஜுவல் வந்துட்டு அவர் டிக்னிட்டியாக ஃபீல் பண்ணணும் அப்படி அவர் ஃபீல் பண்ணானா என்ன ஆகும் ஒரு இண்டிவிஜுவல் டிக்னிட்டியை வந்துட்டு நீங்கள் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க
ஸோ அப்போ என்ன வாங்க ரெண்டு பக்கம் ரெஸ்பெக்ட் இதாகிட்டு இருக்கும்போது இவங்க இவங்களை ஹர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க அதே இவங்க இவங்க ஹர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க ரெண்டு பேர் யார் யாருன்னு ஹர்ட் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கும் போது தான் அந்த இடத்துல பிரதர்ஹுட் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் டிக்னிட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாவது இன்டகரேட் இன்டகரேஷன் ஆஃப் நேஷன் ரைட் நேஷன் வந்துட்டு ஒரு இன்டகரல் பார்ட்டாக இருந்தால் தான் அந்த டிக்னிட்டி வந்துட்டு இருக்கும் ஃபெர்டனிட்டியும் இதாகும் கரெக்டா அப்படி இல்லாமல் போச்சுன்னா இப்போ நடந்துச்சு ஹைதராபாத் அதான் ஸோ அது இன்டகரேஷன் நேஷனை விட்டுருங்க இன்டகரேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளேயே அந்த விஷயம் இன்டகரேஷன் இல்லாத போது என்னவாகும் அவங்களுக்குள்ளேயே பிரச்சனை ஆகிடும் நான் பெரியவங்களா நீங்கள் பெரியவங்களாங்கும் போது ஃபெர்டனிட்டி வந்துட்டு அடிவாங்க கரெக்டா அதான் ஸோ அடுத்து ஸோ அந்த இன்டகரேஷன் சொன்ன இல்லையா யூனிட் அண்ட் இன்டகரேஷன் ஒரு நேஷனோடது அது வந்துட்டு சைக்காலஜிக்கலாகவும் இருக்கணும் அதுக்கடுத்து ஃபிசிக்கலாகவும் இருக்கணும் ஓகே இப்போ இது இது எங்கே அடி வாங்கிட்டு இருக்கு ஓகே இந்தியா வைஸ் பார்த்தா காஷ்மீர் ஓகே ஸோ சைக்காலஜிக்கலாகவும் அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஃபிசிக்கலாகவும் வந்துட்டு கொஞ்சம் பேர் சைக்காலஜிக்கலாக நிறைய பேர் ஃபிசிக்கலாக கொஞ்சம் பேர் ஆ சிரியா கூட ஓகே ஏன்னா சிரியாவில் வந்துட்டு பஷீர் அல் அகமதோட அந்த அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க எங்களுக்கு வந்துட்டு இவர்னால எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லை ஆனால் ஆப்போசிட் ரிபெலியன் வந்துட்டு இவங்க எங்களுக்கு பிரச்சனைன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ஒரு பாட்டு இருக்காங்க ஸோ என்னவாகும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு க இந்த ரெண்டு இதுக்குள்ளே வந்துட்டு பிரதர்ஹுட் இல்லை ஃபர்டர்னிட்டி இல்லை கரெக்டாக ஸோ இவங்களுக்குள்ள ஒரு இன்டகரேஷன் இல்லாத போது கண்ட்ரியும் வந்துட்டு உடைய ஆரம்பிக்கும் கரெக்டாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கலாக சாரி சைக்காலஜிக்கலாக வந்துட்டு யூனிட்டி இருந்தால் தான் ஃபிசிக்கலாக யூனிட்டி பாசிபிள் சைக்காலஜிக்கல் யூனிட்டி இல்லைன்னா ஃபிசிக்கல் யூனிட்டி பாசிபிள் இல்லை கரெக்ட் Okay, any doubts? Yeah. 